പേടോ നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഈ പാട്ട് പാടിക്കുന്ന ആരാണെന്നാ തോന്നി താങ്കൾ ഒരു പാട്ട് കാര്യന്നല്ലേ അല്ലേ എനിക്ക് ഈ പാട്ട് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടേ രമേഷ് ബിഷാരടി ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്സ് ആ കൂടെ കൊണ്ട് നടക്കുന്നു എനിക്കറിയാം ഉത്തരം തെറ്റാണ് ആര്യ ഈ എട്ടൊമ്പത് വർഷം നിങ്ങളുടെ ദാമ്പത്യം വിജയകരമായിട്ട് മുന്നോട്ട് ഇത് എവിടെ ചെന്ന വഴിമുട്ടി നിന്നു സത്യസന്ധമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്റെ സൈഡിലായിരുന്നു മിസ്റ്റേക്ക് ഞങ്ങളൊരു ലിവിൻ റിലേഷനിലായിരുന്നു ഒരു വർഷം ഡിപ്രഷനിലായിരുന്നു പാനിക് അറ്റാക്ക് ആയിരുന്നു ഹോസ്പിറ്റലൈസ്ഡ് ആയി ഒരു സൈഡ് തളരാൻ തളരാൻ പണം കണ്ടുകൊണ്ട് ആര്യ പിറകെ പോയതാണ് ഒന്നും മറുപടി ഞാൻ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഞാനത് പ്രൂവ് ചെയ്ത് കാണിക്കും സ്പോൺസേഴ്സിന്റെ ഇടയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ ഇയാള് വന്ന് എന്റെ തോളി കൈ ഇട്ടു അയാള് പതുക്കെ കൈ പതുക്കെ ബാക്കിലോട്ട് അങ്ങ് ഇറങ്ങി എന്റെ കാലിൽ തോണ്ടിയിട്ട് എന്റെ പാന്റ് ഇങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് ആക്കാൻ തോന്നി ഇത് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഒരു വിഷമമായി ഇപ്പോഴാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഇതിനെ പറ്റി സംസാരിക്കുന്നത് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം നിങ്ങൾ കാണുന്നത് ജോയ് ഇ ബൈക്ക് ഫ്ലവേഴ്സ് ഒരു കോടി ഇന്ന് വരുന്ന മത്സരാർത്ഥി ഒരല്പം വിഷം കൂടിയ ഐറ്റമാണ് ആര്യ വെമ്പാല പേര് കേട്ടപ്പോ പേടിയായി ഒരു സാധുവാ മലയാള ടെലിവിഷനിലെ അവതാരകയും ചലച്ചിത്ര ടി വി പരമ്പരകളിൽ അഭിനേത്രിയുമായി ഒക്കെ തിളങ്ങുന്ന ആര്യ വരുന്നു മത്സരാർത്ഥിയായി അഭിനയ ചമയങ്ങൾ അണിയുമ്പോൾ ചിരിയുടെ ബംഗ്ലാവിൽ തന്നെ സ്ഥിരതാമസമാണെങ്കിലും ആര്യയുടെ ജീവിത വഴികളിൽ സന്തോഷ നിമിഷങ്ങൾ മാത്രമായിരുന്നില്ല ഒരു സാധാരണ കുടുംബത്തിലെ പെൺകുട്ടിയായ ആര്യക്ക് സിനിമാ സീരിയൽ താരപദവി തികച്ചും അപ്രതീക്ഷിതമായിരുന്നു സ്ത്രീധനം സീരിയലിലെ വേഷവും ബഡായി ബംഗ്ലാവിലെ സ്ഥിരം കഥാപാത്രവും ആര്യയുടെ അഭിനയ ജീവിതത്തിലെ വഴിത്തിരിവായി അനുജത്തിയുടെ വിവാഹ നടത്തിപ്പിലൂടെ ഒരു കുടുംബനാഥയുടെ റോളിലും ആര്യ തിളങ്ങി മകൾ റോയയുമായുള്ള സ്നേഹപാത്സല്യങ്ങൾ ആര്യയുടെ മനസ്സിൽ മാത്രമല്ല കൈത്തണ്ടയിലും ഹരിതാക്ഷരങ്ങളായി തെളിയുന്നുണ്ട് ടെലിവിഷൻ ഷോകളുടെ ചതുര വടിവിൽ നർമ്മത്തിന്റെ പെൺമുഖമായി നിറയുന്ന അഭിനയ കലയുടെ പുഞ്ചിരിയുമായി അറിവിന്റെ വേദിയിലേക്ക് ആര്യ നമസ്കാരം ആര്യ ആര്യ നമസ്കാരം ആര്യ വെമ്പാല ഞാൻ പറഞ്ഞത് കേട്ട് പ്രേക്ഷകരും ഞെട്ടിക്കാണും വിഷം കൂടി ആയിട്ടോ എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ അറിയില്ല സാറിന് എന്നെ വ്യക്തിപരമായി അറിയാന്നല്ലേ സാറിന് അങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല ഞാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നല്ലോ നാട്ടുകാർക്ക് പ്രശ്നം അപ്പൊ ആര്യ നമസ്കാരം നമസ്കാരം തമാശ പറഞ്ഞു ഓക്കെ പക്ഷെ ആ പേരിന്റെ കൂടെ വെമ്പാല എന്നുള്ള സംഭവം നല്ല മാച്ച് നല്ല കണക്ഷൻ ഈ ആര്യ വെമ്പാല എന്നുള്ള പേരിട്ട ആ ആളിന് ഒരു സല്യൂട്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ വെമ്പാലയുണ്ട് ഓക്കെ എന്തായാലും ആ മനുഷ്യൻ എവിടെയോ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു ഞാനും സ്മരിക്കുന്നു ഓക്കെ മാത്രല്ല വേറൊരു പേരും എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തി ആര്യ പ്രേമകുമാരി സതീശൻ പേരിലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ക്ഷാമം ഇല്ലല്ലേ ഇതിൽ പ്രേമകുമാരി ആരാണ് അമ്മയാണോ അമ്മയാണ് സതീഷ് ബാബു അച്ഛനാണ് സതീഷ് ബാബു അച്ഛൻ ഇപ്പോഴുണ്ടോ ഇല്ല ഇല്ല അച്ഛൻ മരിച്ചു അല്ലേ എന്നായിരുന്നു അച്ഛന്റെ മരണം ഉണ്ടായത് അച്ഛൻ ടൂ തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് നവംബർ പതിനൊന്ന് നിങ്ങൾ എത്ര മക്കളാ രണ്ടു പേര് കൂടെ ആരാ അനീതി അല്ലേ അനീതി ഇപ്പൊ എവിടെ അനീതി ഇപ്പം നാട്ടിലുണ്ട് ട്രിവാൻഡ്രത്തുണ്ട് കല്യാണം ഈ കഴിഞ്ഞ ജൂലൈയിലായിരുന്നു എന്നോട് ആരോ പറഞ്ഞു അതോ ഇനി ഞാൻ ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയ കണ്ടതാണോ ആര്യാണ് ബുദ്ധിമുട്ടി അഭിനയിച്ച് കല്യാണം കഴിപ്പിച്ചു ആര്യാണ് കല്യാണം നടത്തിയത് അതിന്റെ മുഴുവൻ ചെലവും ആര്യാണ് 
അരിയുടെ സെറ്റാണ് കല്യാണം അച്ഛനെ സാമ്പത്തികമായിട്ട് എങ്ങനെ നിങ്ങളൊരു വലിയ സമ്പന്ന കുടുംബത്തിലെ ആയിരുന്നു അതോ മിഡിൽ ക്ലാസ് മിഡിൽ ക്ലാസ് ഫാമിലി അമ്മയോ അമ്മ വർക്ക് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല ഹൗസ് വൈഫ് ആണ് അച്ഛന്റെ മരണം ഒരു സ്വാഭാവിക മരണമായിരുന്നു അതോ അല്ല അച്ഛന് കുറെ ഹെൽത്ത് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആരോഗ്യ പ്രശ്നം ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ കുറച്ച് അധികം ഉണ്ടായിരുന്നു രോഗിയായിട്ട് കിടക്കേണ്ടി വന്നു അതെ അതെ എനിക്ക് സാറിന് ഓർമ്മയുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല നമ്മളിവിടെ ഫ്ലവേഴ്സിന്റെ ഒരു ഷോ ഞാൻ ആങ്കർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മറക്കാത്ത സ്വാദ് അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് അച്ഛനൊരു പ്രോബ്ലം വന്നു ബ്രെയിൻ സ്ട്രോക്ക് വന്ന് എമർജൻസി സാറാണ് അന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിലൊക്കെ വിളിച്ച് സംസാരിച്ചത് അപ്പൊ അച്ഛൻ അന്ന് എനിക്ക് അന്ന് അച്ഛൻ കുറെ സമയം വെന്റിലേറ്ററിലൊക്കെ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു രണ്ട് രണ്ടര മാസത്തോളം ഫുൾ വെന്റിലേറ്ററിൽ തന്നെയായിരുന്നു ഏത് ഹോസ്പിറ്റലായിരുന്നു മരിക്കുന്നത് കിംസ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഈ അച്ഛൻ ജോലി എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിരുന്നു അതോ അച്ഛൻ എസ് പി ഫോർട്ട് ഹോസ്പിറ്റലിലെ അക്കൗണ്ട്സ് മാനേജർ ആയിരുന്നു എനിക്ക് ആ ആശുപത്രി തുടങ്ങുമ്പോഴേ അച്ഛനോട് ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഡോക്ടർ അശോക് അതിന്റെ ഓണർ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് ഒരിക്കലും എവിടെയോ ഒരു ട്രെയിൻ യാത്ര എന്നോട് റെഫർ ചെയ്തായിട്ട് ഞാൻ ഓർമ്മിക്കുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നു പക്ഷെ അതിൽ ആരിക്കും ഒരു ഭാഗ്യം ഉണ്ടായില്ലേ ആ ആശുപത്രിയിലെ ആദ്യത്തെ രോഗിയാകാനും കഴിഞ്ഞു അത് വലിയൊരു ലക്കാണ് ആശുപത്രിയിൽ അച്ഛൻ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു അവിടെ ആദ്യത്തെ രോഗിയായിട്ട് പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നു അതായത് നമ്മള് നമ്മളാണ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് അതാണ് ഇപ്പൊ ഈ ഫീൽഡിൽ വന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ എത്രയോ ഉദ്ഘാടനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് എന്നുള്ള നിലയിൽ പക്ഷെ ഇതൊന്നും അല്ല ഒരു സ്കൂൾ കുട്ടിയായിരുന്ന സമയത്ത് എന്റെ ലൈഫിൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ആദ്യത്തെ ഉദ്ഘാടനം ഏത് പ്രായമാ ഞാൻ അന്ന് തേർഡിലോ ഫോർത്തിലോ ആയിരുന്നു ഒന്നും പറ്റിയില്ല എന്നോട് അച്ഛൻ രാവിലെ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അന്ന് ഈ ഹോസ്പിറ്റല് ഒഫീഷ്യലി ഓപ്പൺ അല്ല അന്ന് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഏതാണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയി വരുന്നതേ ഉള്ളു അച്ഛൻ അന്നേ അവിടെ സ്റ്റാഫ് ആണ് അക്കൗണ്ട്സ് അന്നേ അച്ഛൻ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എന്നോട് വന്നിട്ട് അച്ഛൻ ഒരു ദിവസം പറഞ്ഞു ഞായറാഴ്ച എന്തായിരുന്നു തോന്നുന്നു ശനിയോ ഞായറോ എന്തായിരുന്നു പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഒരു ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാനുണ്ട് പെട്ടെന്ന് നല്ല ഉടുപ്പിട്ടിട്ട് വരണം എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പെട്ടെന്ന് അമ്മ അമ്മ പറഞ്ഞു അയ്യോ ആണോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമ്മ ഉള്ളതിൽ ഏറ്റവും നല്ല ഉടുപ്പൊക്കെ ഇടിയിച്ച് തന്ന് അന്ന് ഞങ്ങൾ പോവാ അപ്പൊ ഞാനും ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പൊ എന്റെ ചിന്തയില് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ള ഉദ്ഘാടനം എന്താ ഒന്നുകിൽ മറ്റേ നാണ പൊറിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വിളക്ക് കത്തിക്കുന്നു ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുങ്ങിയിട്ടാണ് ഞാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചെന്നു അച്ഛൻ എന്നെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇറക്കി കൈ പിടിച്ച് നേരെ ഞാൻ നോക്കിയപ്പം വിളക്കില്ല റിബൺ ഇല്ല ഒന്നുമില്ല നേരെ ബിൽഡിങ്ങിനകത്തും കൊണ്ടുപോയി എന്നിട്ട് ഒരു റൂം ഒരു ഡോക്ടേഴ്സ് റൂമിനകത്തോട്ട് കൊണ്ടുപോയി കൊണ്ടുപോയി എന്നെ പരിചയപ്പെടുത്തി ഇത് മോളാണ് ഇതാണ് ഡോക്ടർ ഇതാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എന്നെ പിടിച്ച അവിടുത്തെ ഡോക്ടേഴ്സ് ബെഡ് കിടത്തി രോഗമില്ലാതെ കിടത്തി കിടത്തിയിട്ട് ഡോക്ടർ വന്ന് എന്റെ പൾസ് നോക്കുന്നു മറ്റേ വയറ്റിലൊക്കെ നെക്കിയൊക്കെ നോക്കുന്നു എന്താ നോക്കിയത് സത്യം പറഞ്ഞ എനിക്ക് ഇപ്പൊ അറിയില്ല നോക്കുന്നു അപ്പൊ എനിക്ക് ടെൻഷനായി പോയി ഞാൻ പേടിച്ചു ഇത് ഞാൻ വന്നത് ഉദ്ഘാടനത്തിനാണല്ലോ ഇതെന്താ പരിപാടി നടക്കണമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല എനിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഹോസ്പിറ്റല് ചെറിയ പിള്ളേർക്ക് ഓബിയസ്ലി ഹോസ്പിറ്റൽ പേടിയാണ് പേടിയാണ് ഇത് പിടിച്ചു കിടത്തി പരിശോധന നടത്തുന്നു പൾസ് നോക്കുന്നു ഭയങ്കര വിഷയം ഞാൻ കരച്ചിലും വിളിയും ബാളായി അങ്ങനെ ഇത് രണ്ടു പ്രാവശ്യം ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പം എന്നെ പിടിച്ച് താഴെ നിർത്തിട്ട് ഓക്കെ കഴിഞ്ഞു ഞാൻ എല്ലാരും ക്ലാപ്പ് അടിക്കുന്നു ചുറ്റും ഞാൻ അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു എന്ത് എന്തൊരു കഷ്ടമാണത് മനുഷ്യനെ പിടിച്ച് ഉദ്ഘാടനം ഒന്നുമില്ല എന്നിട്ട് ഒരു ഫൈവ് സ്റ്റാർ നന്ന് വീട്ടിൽ പോകും എന്റെ ഒരു സ്നേഹിതം കൂടിയാണ് ഈ ഡോക്ടർ അശോക് അദ്ദേഹത്തിന് ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഞാൻ ഈ യാത്രകളില്ല കാണാറ് ആണ് അപ്പൊ ആര്യയുടെ അച്ഛന് കുറച്ചാലും ഗൾഫിൽ ജോലി ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ സൗദി സൗദി അറേബ്യയിൽ അപ്പം ആരോഗ്യ പ്രശ്നം കൊണ്ട് മടങ്ങി പോകുന്നതാണോ അതോ അതായത് അവിടെ വെച്ചിട്ട് ആള് ഹോസ്പിറ്റലൈസ്ഡ് ആയി പെട്ടെന്ന് ഒരു അസുഖം വന്നിട്ട് വയ്യാണ്ടായിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലൈസ്ഡ് ആയി കുറച്ച് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടായിരുന്നു കുറച്ച് സീരിയസ് ആയിരുന്നു അപ്പം അന്ന് ആ വയ്യായികയിലാണ് അവര്
സിനിമാ നടി ആവണം ഇതായിരുന്നു അത് ഏത് പ്രായത്തിലായി ഈ നടിയാകാനുള്ള ആഗ്രഹമുള്ള കുട്ടി ഒരു സെക്കൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് അതെന്താണ് ഏതെങ്കിലും നടികളെ കണ്ടിട്ട് തോന്നി ആവശ്യമാണോ അല്ല സർ അല്ലാതെ തന്നെ എനിക്ക് അത് എങ്ങനെ വന്നു ഇൻസ്പിറേഷൻ എവിടെ നിന്ന് വന്നു എന്നുള്ളത് എനിക്കറിയില്ല ഒരു നടിയാണ് സിനിമാ നടി ആകണം എന്നുള്ളതായിരുന്നു ആഗ്രഹം കൊച്ചിൽ തൊട്ട് ഡാൻസ് കളിക്കും ഡാൻസ് ഭയങ്കര ഇല്ലില്ല പഠിച്ചിട്ടില്ല പഠിക്കാൻ കൊണ്ട് വിട്ടു അപ്പൊ ടീച്ചർ ഒരു ഒരാഴ്ച എന്നെ മറ്റേ ക്ലാസിക്കൽ അരമണ്ഡലത്തിൽ അരമണ്ഡലം എനിക്ക് ഈ അരമണ്ഡലം പരിപാടി അറിയില്ലല്ലോ എനിക്ക് അറിയില്ല എന്റെ വിചാരം ഡാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തുടക്കമേ മറ്റേ ഇങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഒരാഴ്ച കണ്ടിന്യൂസ് അരമണ്ഡലത്തിൽ ഇരുത്തിയിട്ട് ഒരു സ്റ്റെപ്പ് തന്നെ പഠിപ്പിച്ചോണ്ടിരുന്നത് അങ്ങനെയാണ് അത് പഠിക്കേണ്ടത് പക്ഷെ ഞാൻ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് കംപ്ലൈന്റ് പറഞ്ഞു എന്നെ ഇതല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ ഡാൻസ് പഠിത്തതോട് കൂടി ഞാൻ പിന്നെ പഠിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല അല്ലെ സിനിമയിലൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഡാൻസ് ഉണ്ടോ സീക്വൻസ് ഒക്കെ വരും വരും അത്യാവശ്യം ചെയ്യാൻ പറ്റും ഭയങ്കര പക്ക പക്ക ക്ലാസിക്കൽ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് സെമി ക്ലാസിക്കൽ വരെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ വീട്ടിലെ അവസ്ഥ ഒരു നടിയാക്കാനുള്ളതായിരുന്നു അതോ സാധാരണ മാതാപിതാക്കളൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് പോലും എന്നെ ടൈം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടില് എൻട്രൻസ് കോച്ചിങ്ങിന് വിട്ടു എനിക്ക് ഒട്ടും താല്പര്യമില്ലായിരുന്നു പക്ഷെ അച്ഛന്റെ ആഗ്രഹത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ പോയതും എൻട്രൻസ് കോച്ചിങ് ചെയ്തതും ഒക്കെ എൻട്രൻസ് എക്സാം എഴുതി അതിന്റെ റാങ്ക് ഇന്നും എത്രയാണെന്നുള്ളത് എനിക്ക് അറിയില്ല അച്ഛനാണ് അച്ഛൻ പറഞ്ഞു അത് പുറത്ത് പറയാൻ കൊള്ളില്ല അതുകൊണ്ട് അത് ഞാൻ തന്നെ മനസ്സിൽ വെച്ചോട്ടെ അവസാനത്തെ തുടങ്ങിയ ഒന്നാമതാന്ന് പറയും അത് പറയണം എന്ന് എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷെ അതാണോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല അല്ലേ ഓക്കെ ഈ ആര്യ പഠിക്കാനൊക്കെ മിടിക്കായിരുന്നു അതോ ഞാനൊരു ആവറേജ് ക്ലാസ്സിലെ ബാക്ക് ബെഞ്ചർ ആയിരുന്നു ഒരു സംഘം ഉണ്ടായിരുന്നോ ബാലമടകൾ അതിന്റേതായ കൊറച്ച് ഡിസിപ്ലിൻ കാര്യങ്ങള് അങ്ങനെയൊക്കെ പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ ഗ്യാങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ്ട്രാ കരിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റീസ് എപ്പോഴും എനിക്ക് ഓണസ്റ്റ്ലി താല്പര്യ ഇല്ലായിരുന്നു പിന്നെ പഠിക്കാൻ താല്പര്യം അല്ല നമ്മുടെ ഫീൽഡ് ഓഫ് ഇന്ററസ്റ്റ് അടക്കം മുതലേ ഇതാണല്ലോ അപ്പം എനിക്ക് അപ്പൊ തൊട്ടേ ഈ ഫീൽഡിൽ വരണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ടിട്ടാണ് വെറുതെ പഠിച്ച് കുറെ ദിവസം പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു പഠിക്കുമ്പോഴാണ് കൈരളിയിലാണ് എന്റെ ഫസ്റ്റ് ഷോ ഞാൻ ആങ്കർ ചെയ്യുന്നത് റെയിൻബോ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പരിപാടി ആ ചെറിയൊരു ഈവനിങ് വരുന്ന ഒരു പരിപാടി അത് ആങ്കർ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കായിരുന്നു അതാണ് എന്റെ ആദ്യത്തെ പ്രോഗ്രാം അത് അവിടെ നിന്നാ തുടങ്ങിയത് പിന്നെ അങ്ങോട്ടാണ് സീരിയൽ കുറെ സീരിയൽ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പത്ത് പതിനഞ്ചോളം സീരിയൽസിൽ ചെറിയ ചെറിയ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ജി എസ് വിജയൻ സാറിന്റെ സീരിയലാണ് ഒരു ഒരു ക്രൈം സീരീസ് ആയിരുന്നു ഓഫീസർ അതില് രണ്ട് സ്റ്റോറി ഞാൻ അഭിനയിച്ചു അതാണ് എന്റെ ഫസ്റ്റ് സീരിയൽ സ്ത്രീധനത്തിൽ ആര്യ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടപ്പോഴാണ് ആൾക്കാർ കുറച്ചുകൂടെ ആര്യ ശ്രദ്ധിക്കാൻ തുടങ്ങി അതില് കരാട്ടെ കാരണം അതില് എപ്പോഴും നമ്മുടെ ഈ വില്ലൻ എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് നിക്കുന്ന ക്യാരക്ടർ ആണല്ലോ പോപ്പുലർ ആവുന്നത് അപ്പം നായികക്കാലും കുറച്ചും കൂടെ ബോൾഡ് ആയിരുന്നു ഈ മരുമോളുടെ ക്യാരക്ടർ അതുകൊണ്ട് ആൾക്കാർക്ക് ഇല്ല എനിക്ക് കരാട്ടേനെ പറ്റി ഒന്നും അറിയില്ലായിരുന്നു അപ്പൊ സാറ് പറഞ്ഞു കരാട്ടയുടെ എന്നാ കുറെ സീക്വൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് കൃഷ്ണമൂർത്തി സാറായിരുന്നു അന്ന് ഡിറക്ടർ അപ്പൊ സാറ് പറഞ്ഞു ഒരു രണ്ട് സാധനം പഠിപ്പിച്ചേരെ ഇത് വെച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തോണം അങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ച സാധനമാണ് ഹു ഈ സാധനം മാത്രം ഇങ്ങനെ ഇത് മാത്രം പഠിപ്പിച്ചു ഈ സാധനം വെച്ചാണ് ഞാൻ ആ സീരിയലിൽ എപ്പിസോഡ് പോയാലും അപ്പൊ അത് സ്ത്രീധനത്തിലെ കരാട്ടെ ഗേൾ ആണ് 
ഏറ്റവും <laughs> 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 ഞാന് ദുബായിലായിരുന്നു ഡയമണ്ട് ഗ്രേഡർ ആയിരുന്നു ഇപ്പോ ഞാനിപ്പോ മൂവീസ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ആര്യയുടെ സ്റ്റൈലിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു ആദ്യം അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുന്നത് ഇപ്പൊ ആര്യയുടെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ആണ് കളഞ്ഞോ ഇപ്പോ ചെയ്യുന്നത് ഞാനിപ്പോ ഫിറ്റ്നസ് ട്രെയിനർ ആണ് ഇയാളാണോ ആര്യ ഇറുകിയ വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കുമ്പോ ഉടക്കുണ്ടാക്കാൻ വരുന്ന പാർട്ടി പ്രശ്നം <laughs> 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 അത് ആള് ആളുക്ക് ഡിപ്രഷൻ ആവുമായിരുന്നു ഞാൻ അങ്ങനത്തെ ഉടുപ്പൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഇറങ്ങി വരുന്നു ഭക്ഷണം ഒന്നും കഴിക്കില്ല ഭയങ്കര പ്രശ്നമായിരുന്നു അങ്ങനെ ഇപ്പൊ പുള്ളി ഇല്ല പുള്ളിയുടെ ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ട് പുള്ളിക്ക് വിവരം വെച്ച് ഇറങ്ങി പോയോ അല്ല ഞങ്ങൾക്ക് വിവരം വെച്ചപ്പോ പുള്ളി അല്ല ഈ രമേഷ് വിശാരടി ആയിട്ട് നല്ല സൗഹൃദം ഉണ്ടല്ലോ മാത്രമല്ല ഈ പൊതുജനങ്ങൾ പൊതുവേ ടെലിവിഷൻ പ്രേക്ഷകർ നല്ല ഒരു ശതമാനം ആൾക്കാരെ വിശ്വസിക്കുന്നത് പിഷാരിയുടെ ഭാര്യയാണ് ആര്യ ഇത് പല സ്ഥലത്തും പോകുമ്പോ അന്വേഷിക്കത്തില്ലേ ആൾക്കാർ പിഷാരിയുടെ കൊണ്ടുവന്നില്ലേ കണ്ടുറിയോ മലയാളം മനസ്സിലാകാത്ത ഭാര്യ കൂടെ ഉള്ളത് കൺഗ്രാച്ചുലേഷൻസ് അല്ലെ ഇന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റൂ രമേഷ് പിഷാരടി ദിവസങ്ങൾ എണ്ണപ്പെട്ടു അപ്പൊ മാത്രല്ല പിഷാരടി ഇപ്പൊ സ്റ്റാർ അല്ലേ സൂപ്പർ സ്റ്റാർ അപ്പൊ ആര്യം സ്റ്റാർ തന്നെയാണ് ആര്യം ഒന്നും ഒട്ടും കുറക്കണ്ട കേട്ടോ അപ്പം ഇത് ആളുകളിലേക്ക് നമ്മൾ ചെല്ലുമ്പോഴേ ഈ രമേഷ് പിഷാരടി ഇവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് ആ കാലത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങള് ഈ ബഡായ് ബംഗ്ലാവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മിക്ക ചാനലുകളും ഇതൊരു ചർച്ച വിഷയമായിരുന്നു പലരും നമ്മളും തന്നെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് കുടുംബത്തോടാണോ അഭിനയിക്കുന്നത് ഞങ്ങള് പുറത്ത് ഷോസിന് പോകുമ്പോ രണ്ടുപേരും വേറെ വേറെ ഷോസിനൊക്കെ പോകുമ്പോ എന്നോട് ഗ്രീൻ റൂമിൽ വന്ന് അമ്മച്ചിമാരൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഭർത്താവിനെയും കൂടി കൊണ്ടുവന്നൂടായിരുന്നോ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നിച്ച് സ്ഥലമൊക്കെ കാണാനൊക്കെ പോകാരുന്നല്ലോ അതെ എന്താ ഒറ്റയ്ക്ക് വന്നത് എന്താ ആളെ കൊണ്ടുവരാത്തത് ഇത് ചോദിക്കുമ്പോ തന്നെ എനിക്ക് മനസ്സിലാവും രമേശാട്ടിനെയാണ് ചോദിക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ തിരിച്ചറിയില്ല പുള്ളിക്ക് വേറെ പരിപാടി ഉണ്ടായി പുള്ളി പുള്ളി ഇറങ്ങി വ്യാപകമായി തിരുത്തുന്നുണ്ട് കേട്ടോ പുള്ളിയുടെ ഈ വർഷത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ടാർഗറ്റ് അതാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇപ്പൊ അത് മാറി ഏകദേശം പ്രത്യേകിച്ച് ആര് ഈ ബിഗ് ബോസിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോഴേ ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയ കുറെ കൂടെ കഥകൾ പതിരിക്കാം അതോടെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവര് പൊങ്കാലിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ഗുണങ്ങളുണ്ട് ഈ ആര്യ ബഡായി ബംഗ്ലാവിലേക്ക് വരുന്നത് അത് അത് അവിടെ വിളിച്ചപ്പോ വെയിറ്റ് ഇട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു വരുന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു എന്ത് ബഡായി ബംഗ്ലാവ് കാരണം എനിക്ക് കോമഡി ആയിട്ട് ഒരു ബന്ധം ഇല്ല അതും ഇതിപ്പം വേറെ ഒരു ഹിന്ദി പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഒരു റെപ്ലിക്ക പോലത്തെ പ്രോഗ്രാം ആയിരുന്നല്ലോ ആ പ്രോഗ്രാം വളരെ ഹിറ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ കാണുന്ന പരിപാടിയാണ് കപിൽ ശർമ്മ ഷോ അത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് എനിക്ക് നല്ലോണം അറിയാം അപ്പൊ ഞാൻ പേടിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു അയ്യോ ഞാനില്ല ഇത്രയും വലിയ ഷോയിൽ എനിക്ക് പറ്റില്ല ആരൊക്കെയാണ് ഉള്ളതെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ രമേശ് പിഷാരടി മുകേഷ് ഏട്ടൻ ധർമ്മജൻ ബോൾഗാട്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാനില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അത്ര കിളി പോയി എന്നെ അപ്പൊ ഇവരാണ് ഫോഴ്സ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞത് ഇല്ല ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ വന്നൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്ക് പറ്റില്ലെങ്കിൽ പൊക്കോ ഞങ്ങൾ തന്നെ പറഞ്ഞു വിട്ടോളാന്ന് പറഞ്ഞു ആ പിഷുവും പറഞ്ഞു പിഷുവിന് 
ചെറിയ ഡൗട്ട് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ബിക്കോസ് ന്യൂ കമ്മർ ആണല്ലോ അപ്പൊ ഡൗട്ട് ഒക്കെ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ആ ഫസ്റ്റ് എപ്പിസോഡ് ഷൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഏതാണ്ട് ഒരു തീരുമാനമായി സിങ്കായി സിങ്കായി എന്ന് വെച്ചാൽ പെർഫെക്റ്റ് വർക്ക്ഔട്ട് ആവുന്നു അത് മാത്രമല്ല ഷോയും ഒരുപാട് പ്രേക്ഷകർ കണ്ട ഷോയാണ് ഇനി നമുക്ക് കാര്യത്തിലേക്ക് ഇന്ന് ഇപ്പൊ എങ്ങനെയാ മത്സരിക്കാൻ പോകുന്നത് എപ്പോഴും ഒരുപാട് വിവരമുള്ളവർ മിക്കവാറും ആദ്യം അല്ലെ രണ്ടാം തവണ ഇത് അവസാനം വരെയൊക്കെ നിന്ന് പോരാടിയിട്ടുള്ളവര് ആ കരുത്ത ും <laughs> 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 താങ്കൾക്ക് സുഖമാണ് എന്ന് തങ്ങളുടെ മകളോട് കുട്ടിയേട്ടന്റെ അന്വേഷണം അറിയിക്കുക ഓക്കെ നന്നായി മത്സരിക്കൂ ആര്യ താങ്കൾക്ക് എല്ലാ സഹായത്തിനും കുട്ടിയേട്ടൻ കൂടെയുണ്ട് ആര്യയെ കാത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു കോടി രൂപയാണ് കാത്തിരിക്കുന്ന ട്രിവാൻഡ്രത്താണ് ഇനിയിപ്പം അടുത്ത വർഷമൊക്കെ ആവുമ്പോ ഇങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാം അമ്മയുണ്ട് എന്റെ അമ്മയുണ്ട് ഇല്ല ഞാൻ പിന്നെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഞാൻ ഷൂട്ടിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ കൊച്ചിയിലേക്ക് വരാറുള്ളൂ കൊച്ചി തമ്പടിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തെങ്കിലും ടാർജറ്റ് ഉണ്ടോ ഏ നമുക്ക് കൊച്ചിയിൽ ഞാനിപ്പം എന്റെ ഒരു ബ്രാൻഡ് ഉണ്ട് കാഞ്ചീവരം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സാരീസിന്റെ ബ്രാൻഡ് ഉണ്ട് കാഞ്ചീവരം കാഞ്ചീവരം ഡോട്ട് ഇൻ അതാണ് എന്റെ ബ്രാൻഡിന്റെ സാരിയുടെ ബ്രാൻഡ് ആണ് അതിന്റെ ഒരു സ്റ്റോർ ഞങ്ങളിപ്പോ കൊച്ചിയില് തുടങ്ങാൻ പോവാണ് അതിന്റെ പണിപ്പുരയിലാണ് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഒന്നും അല്ല പക്ഷെ ഇഷ്ടമാണ് ഭയങ്കര പാഷൻ ആണ് അങ്ങനെ തുടങ്ങിയതാണ് ഇപ്പൊ അത്യാവശ്യ അറിവൊക്കെ ഉണ്ട് പ്രിയദർശൻ നല്ലൊരു സിനിമ ഏതിനു ശേഷമാണോ ഇതിനിങ്ങനെ പേര് വരാൻ കഴിയും ഇത് ഞാൻ ഈ ബിസിനസ് തുടങ്ങുന്നത് പട്ടുസാരികൾ മാത്രം വെച്ചിട്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് കാഞ്ചീവരം ഏത് ബ്രാൻഡ് ആരംഭിച്ചപ്പോഴേ എന്തൊരു വലിയൊരു ആക്സിഡന്റോ എന്തോ സംഭവിച്ചു അറോയ ഒരു ബുട്ടീക്ക് ആണ് ഞാനും എന്റെ പാർട്ട്ണറുണ്ട് അത് പാർട്ട്ണറും കൂടെ ഉള്ള ബ്രാൻഡ് ആണ് ഞാൻ എന്റെ സുഹൃത്ത് രശ്മി ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടെ തുടങ്ങിയ ബ്രാൻഡ് ആണ് ആ ബ്രാൻഡിന്റെ അത് തുടങ്ങാൻ ആക്ച്വലി ഞങ്ങൾ കുറെ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്തു കാരണം ഇനിഷ്യലി നമുക്ക് ഒരു പാർട്ട്ണറും കൂടെ ഇതിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു മൂന്ന് പേര് ഒന്നിച്ച് തുടങ്ങാനുള്ള പ്ലാൻ ആയിരുന്നു അതില് ആ മൂന്നാമത്തെ ആള് ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റില് ബാക്ക് ഓഫ് ചെയ്യും ുദ്ധിയോദിച്ചോ എന്തോ പേടിച്ചോ എന്തോ അയാള് ബാക്ക് ഓഫ് ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടി എങ്ങനെ തുടങ്ങും എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു സ്ട്രഗിൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു പിന്നെ എന്റെ അച്ഛൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു അച്ഛന്റെ ഹെൽപ്പോടു കൂടി ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിന്റെ പ്രമാണം അച്ഛൻ എടുത്തു തന്നു അത് പ്രോപ്പർട്ടി ലോൺ വെച്ചിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഈ കട തുടങ്ങിയത് അപ്പൊ അത് അങ്ങനെ കുറച്ച് ഫൈനാൻഷ്യൽ കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങൾ തുടക്കത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അതെങ്ങനെയൊക്കെയോ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ് ഇനോഗ്രേഷന് തൊട്ട് തലേ ദിവസം എന്റെ എന്താ പറയാ എന്റെ ഒരു ബ്രദർ എന്ന് തന്നെ പറയാം എന്റെ അസിസ്റ്റന്റ് ആണ് നിഷാന്ത് എന്നാണ് അവന്റെ പേര് ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ കാര്യത്തിനും കൂടെ നിൽക്കുന്ന ഒരു പയ്യനാണ് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഒരു സഹോദരനെ ഒക്കെ കിട്ടാൻ നമ്മൾ പുണ്യം ചെയ്യണം എന്ന് പറയും ചോര കൊണ്ട് ബ്രദർ അല്ല ബ്ലഡ് റിലേഷൻ അല്ല എന്നാൽ പോലും എന്നെ സ്വന്തം ചേച്ചിയെ പോലെ എന്നെയും എന്റെ വീട്ടുകാരെ ഒക്കെ കെയർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന പയ്യനാണ് എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഞാൻ എന്റെ ഏറ്റവും ഉചിതയുടെ എല്ലാ കാര്യവും പൊന്നുപോലെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു പയ്യനാണ് എനിക്ക് അവനോട് അത്രയും അറ്റാച്ച്മെന്റും ഉണ്
അവനും എന്റെ അന്ന് എന്റെ വണ്ടി ഓടിച്ചോണ്ടിരുന്ന ഡ്രൈവർ പയ്യൻ അവർ രണ്ടുപേരും കൂടി ഈ ഉദ്ഘാടനത്തിന് ഉടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മുണ്ട് ഉടു മുണ്ടെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ നെയ്ത് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം ഉണ്ടല്ലോ അവിടെ പോയതാണ് പോയിട്ട് തിരിച്ചു വരുന്ന വഴിക്ക് ഒരു മേജർ ആക്സിഡന്റ് ായിരുന്നു ഇവനാണ് ബാക്കിലിരുന്നത് ഇവൻ തെറിച്ച് പോയി ഒരു ഒന്നര ഒന്നര കിലോമീറ്ററോളം അപ്പുറത്താണ് വീണത് അപ്പം ഇതൊക്കെ തലയൊക്കെ പൊട്ടി ഓൾമോസ്റ്റ് ഭയങ്കര പ്രശ്നമായിരുന്നു കോമയിലായിരുന്നു ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മാസത്തോളം കോമയിലായിരുന്നു ഇപ്പോഴും ഓക്കെ അല്ല ഇപ്പോഴും ആള് ആൾക്ക് നടക്കാൻ പറ്റില്ല എണീറ്റ് ആരെങ്കിലും പിടിച്ചാലേ എണീക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ വീൽ ചെയറിലാണെങ്കിലേ പറ്റുള്ളൂ സംസാരമൊക്കെ കുറച്ച് കുഴപ്പമാണ് ഓർമ്മശക്തി കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു ഇപ്പം കുറച്ചൊക്കെ ഓർമ്മയുണ്ട് എന്നാലും കംപ്ലീറ്റ്ലി റിക്കവർ ബിക്കോസ് നമ്മളിപ്പം നാളെ രാവിലെ അടുത്ത ദിവസം രാവിലെ ഉദ്ഘാടനാണ് ഏഴ് മണിക്ക് നമ്മൾ വിളക്ക് കൊളുത്തി കയറണം അതിന്റെ തൊട്ട് മുമ്പത്തെ ദിവസം രാത്രി ഒരു ഏഴര എട്ട് മണിയായപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് കോള് വരുവാണ് അത്യാവശ്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് വരണം സീരിയസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ മുമ്പ് ഈ രണ്ട് പിള്ളേരും ഫുള്ള് ചോരയില് കുളിച്ചിട്ട് ഇവരെ ഇവനാണ് കുറച്ച് മേജർ ആയിട്ട് പ്രശ്നം വന്നത് മറ്റേ ബൈക്ക് ഓടിച്ചിരുന്ന പയ്യന് വലിയ കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു ബിക്കോസ് ഇവനാണ് തെറിച്ചു പോയി വീണത് അപ്പം തല ഇടിച്ചാണ് വീണത് ഹെൽമെറ്റ് ഹെൽമെറ്റ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ നമുക്ക് വഴിയില്ലല്ലോ കാരണം ഉദ്ഘാടനം അജു ചേട്ടനാണ് ചെയ്തത് അജു വർഗീസ് ആണ് ചെയ്തത് അപ്പൊ അജു ചേട്ടനെ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ബുക്ക് ചെയ്ത് എല്ലാം റെഡിയാക്കി എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാണ് ആൾക്കാരെ ഇൻവിറ്റേഷൻ വിളിച്ചു എല്ലാം ചെയ്തു അപ്പം നമ്മളോടെ വേറെ വഴിയില്ല അപ്പൊ എല്ലാരും നമ്മളോട് വന്ന് പറഞ്ഞു കൊഴപ്പില്ല നിങ്ങൾ ചെയ്തോ നിങ്ങളത് അത് മാറ്റി വെക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ എല്ലാവരും പറഞ്ഞപ്പോ പിന്നെ ഞങ്ങളത് ചെയ്തു ും നിങ്ങളുടെ സ്ഥാപനത്തിലെ വേണമെങ്കിൽ ഇദ്ദേഹത്തിന് അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യാം കാര്യം അറിയാം കാശുള്ള കസ്റ്റമറൊക്കെ വന്ന ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് ചെവി പറഞ്ഞു തരും കേട്ടോ കുഞ്ഞിരാമ ബാക്ക് ടു ഹോം ആര്യ നമുക്ക് ആയുധ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോയാലോ ഈ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പി എസ് സി പരീക്ഷ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇല്ല അപ്പൊ ഞാൻ ഇപ്പൊ വീണ്ടും പറയുന്നു ജി കെ വളരെ മോശമായിട്ടുള്ള വിവരം വളരെ കുറഞ്ഞു എന്ന് സ്വയം പരിഹസിക്കുന്ന ആളുകളാണ് ഇവിടെ ഒന്ന് ഷൈൻ ചെയ്ത് പോയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ പൂർണ്ണ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ നമ്മൾ ആരംഭിക്കുന്നു ഇവിടെ ചോദ്യമാണ് മോണിക്ക് ഏത് വ്യക്തി രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിന് ശേഷം മുഖ്യ വേഷത്തിലെത്തുന്ന ആദ്യ സിനിമയാണ് ഈ അടുത്ത് റിലീസ് ചെയ്ത പഠാൻ എന്ന ഹിന്ദി ചിത്രം ഓപ്ഷൻ എ സൽമാൻ ഖാൻ ഓപ്ഷൻ ബി ഷാരൂഖ് ഖാൻ ഓപ്ഷൻ സി അമീർ ഖാൻ ഓപ്ഷൻ ഡി ഹൃതിക് റോഷൻ ഓപ്ഷൻ എ അമിതാഭ് ബച്ചൻ ഓപ്ഷൻ ബി ഷാരൂഖ് ഖാൻ ഓക്കേ ആണോ ഓക്കേ ആണ് സിനിമ കണ്ടോ സിനിമ കണ്ടില്ല പക്ഷേ പാട്ട് കണ്ടു ബാക്കി വിശേഷങ്ങളൊക്കെ അറിയുന്നുണ്ട് ഷാരൂഖ് ഖാൻ നമ്മുടെ ആ സഹോദരി എടുത്തു പൊക്കിയതിനു ശേഷം പിന്നെ പുള്ളിക്ക് മനസ്സിലായി കേരളത്തിലോട്ട് എടുത്തു പൊക്കുന്നതിലൂടെ പുള്ളിക്ക് എന്തോ സ്റ്റാർഡം പോകുന്ന പുള്ളി ബൈക്കെന്ന് അതോ അതോ ഇനി എനിക്ക് തോന്നുന്ന റിമി ടോമി റിമി ടോമി ചരിത്രം എഴുതി അപ്പൊ റിമി ടോമി ഇങ്ങനെ ആകാശത്തേക്ക് പൊങ്ങിയതിനു ശേഷം ഒരുപാട് പേര് വളരെ ആവേശത്തോടെ അദ്ദേഹത്തിന് മുന്നിൽ പോയി നിന്നു കാര്യങ്ങൾ കാണിച്ചില്ല അദ്ദേഹം എന്താ ചെയ്യാ അല്ലേ പക്ഷെ ഈ അദ്ദേഹത്താൽ എടുത്തു പൊക്കപ്പെട്ടവരെല്ലാം രക്ഷപ്പെട്ടു തോന്നുന്നു അല്ലേ ആയിരിക്കും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യൂ അപ്പൊ നമുക്ക് അത് കൂട്ടാമോ ഷാരൂഖ് ഖാൻ ഓപ്ഷൻ ബി ഷാരൂഖ് ഖാന്റെ ചിത്രമാണ് പട്ടാൻ അപ്പൊ ഉത്തരം ശരിയാണ് അപ്പൊ പതിനായിരം രൂപ 
കൈ കിട്ടി എന്നുള്ളത് ഓക്കെ നല്ല തുടക്കമാണ് സ്റ്റാർട്ട് കൊള്ളാം എന്റെ നന്നാവട്ടെ ഓക്കെ നമുക്കിനി അടുത്ത ചോദ്യം ഇരുപതിനായിരം രൂപയുടെ ചോദ്യം ട്വന്റി തൗസൻഡ് മോർണിംഗ് ഇരുപതിനായിരം രൂപയുടെ ചോദ്യമാണ് ഏത് ആഘോഷമാണ് ഇന്ത്യയിലെ ചിലയിടങ്ങളെ രാഖി പൂർണിമ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു ഓപ്ഷൻ എ ദീപാവലി ഓപ്ഷൻ ബി ഹോളി ഓപ്ഷൻ സി ബിഹു ഓപ്ഷൻ ഡി രക്ഷാബന്ധൻ ഓപ്ഷൻ ഇ അക്ഷയ തൃതീയ ഓപ്ഷൻ ഡി രക്ഷാബന്ധൻ ഇത് എന്താ ഇത് ഒന്നും അറിയില്ല ഒന്നും അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇത് അവര് അവിടെ ചർച്ച നടക്കുന്നു കേട്ടോ എന്തോ പ്രശ്നമായി എന്നുള്ളത് ഓപ്ഷൻ ഡി രക്ഷാബന്ധൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ആര്യ ഒരു നിലയിൽ എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ ഡി രക്ഷാബന്ധൻ കൂട്ടോ കുട്ടി തുറന്നു ഉത്തരം രക്ഷിച്ചു ബന്ധിച്ചു ഉത്തരം ശരിയാ അപ്പൊ ഇരുപതിനായിരം ഈ ആര്യ ബിഗ് ബോസിലേക്ക് പോയത് ഒരു പ്രശ്നമായി അല്ലേ വല്ലാത്തൊരു പ്രശ്നമായി പോയി സാധാരണ ബിഗ് ബോസിന് അകത്ത് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചിട്ടാണ് പുറത്തിറങ്ങുമ്പോ പ്രശ്നമാകുന്നത് ഇത് അകത്തുനിന്ന് പുറത്തിറക്കിയപ്പോഴാ പ്രശ്നമായി അല്ലെ എങ്ങനെയാ അതില് ഇഷ്ടത്തോടെ പോയതാണോ ഇഷ്ടത്തോടെ പോയതാണ് ഷോയിൽ വളരെ ഇഷ്ടത്തോടെ പോയതാണ് കാരണം അതിന്റെ ഹിന്ദി വളരെ ഇഷ്ടത്തോടു കൂടി ഇരുന്ന് കണ്ടിരുന്ന ആളാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പം പത്ത് പതിനാല് പതിനാറാമത്തെ സീസൺ എന്തോ ആയി ആദ്യത്തെ സീസൺ തൊട്ടേ കാണുന്ന ആളാണ് അപ്പൊ ആ ഷോയിനോട് ഒരു ഭയങ്കര ഇഷ്ടം അതിന്റെ കോൺസെപ്റ്റിനോട് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ഇൻവിറ്റേഷൻ വന്നപ്പോ ഒരു ആഗ്രഹം ഇത് നമ്മൾ അത്യാവശ്യം ജീവിതത്തിൽ ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു വീട് വയ്ക്കാനും ലോൺ എടുക്കാനും ഒക്കെ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ അപ്പൊ പോയി രക്ഷപ്പെട്ടു എന്നാ പറഞ്ഞു സൈക്കോളജിക്കലി അതിന് ഉള്ളിൽ വളരെ ഹാപ്പി ആയിരുന്നു പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോഴാണ് സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ തകർന്നു പോയത് അത് പുറത്ത് പ്രേക്ഷകരുടെ സൈഡിൽ നിന്നുള്ള കുറച്ച് സൈബർ അറ്റാക്ക് സൈബർ അറ്റാക്ക് വളരെ കൂടുതലായിരുന്നു വളരെ കൂടുതലായിരുന്നു അത് ആ ഒരു ട്രോമയിൽ കൂടെ പോവാൻ ഞാൻ അഖണ്ട പൊങ്കാലായിരുന്നു അല്ലേ അത് ഞാൻ റെഡി അല്ല അല്ല ആര്യ എനിക്കൊന്നും ആര്യയുടെ ഏതോ ഒരു ആര്യയുടെ ഒരു ലവറിന്റെ ലവർ അങ്ങാണ്ട് പറഞ്ഞതല്ലേ ലവർ ആണോ പറഞ്ഞത് ഈ ബിഗ് ബോസിൽ പോകാനായിട്ട് എന്റെ അതായത് എക്സ് ലവർ എന്ന് പറയാമോ അതെ എക്സ് ലവർ എന്ന് പറയാം പുള്ളിക്ക് താല്പര്യം കാണത്തില്ല പുള്ളിക്ക് ഇപ്പൊ തീരെ താല്പര്യം ഇല്ല ഇല്ല അന്നുണ്ടായിരുന്നു അന്ന് ഭയങ്കര താല്പര്യം പ്രണയായിരുന്നു ഇപ്പൊ അത് പറയാൻ ചിലപ്പോ ആൾക്ക് താല്പര്യം ഇല്ല പിന്നെ പലപ്പോഴും കണ്ടു ഞാൻ കാല് പിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ദുബായ് വരെ ഫ്ലൈറ്റ് എടുത്തു ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ പ്രതി കാണുന്നില്ല കണ്ടിരുന്നു പക്ഷെ ഒരു ഒരു ഒഫീഷ്യൽ ഒരു ബ്രേക്കപ്പ് ആയതിനു ശേഷം പിന്നെ എന്റെ മുമ്പിൽ ആള് വന്നിട്ടില്ല ഇല്ല പുള്ളിക്ക് ഒരു ധൈര്യക്കുറവാണോ അതോ ആകാം എനിക്കറിയില്ല കാരണം പുള്ളി അങ്ങനത്തെ ഒരു പരിപാടിയാണ് ഒപ്പിച്ചത് അപ്പൊ വീണ്ടും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടാണോ ബിഗ് ബോസിലേക്ക് പോയത് അതെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായത് എവിടെ വെച്ചാ പരിചയം എങ്ങനെ പരിചയം എന്തുകൊണ്ട് പരിചയം ഞങ്ങൾ നല്ല സുഹൃത്തുക്കളായിരുന്നു അതെ അതെ വളരെ കാലം സുഹൃത്തുക്കളായിരുന്നു എന്റെ ആക്ച്വലി എന്റെ എക്സ് ഹസ്ബൻഡിന്റെ സിസ്റ്ററുടെ ഫ്രണ്ട് ആണ് അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുന്നത് പിന്നീട് ഞങ്ങൾ നല്ല സുഹൃത്തുക്കളായി അങ്ങനെയാണ് പ്രണയത്തില നല്ല ആരിക്കും നല്ല സ്ട്രോങ് പ്രണയം തന്നെയായിരുന്നു മൂന്ന് വർഷം മൂന്ന് കൊല്ലം ഒരു മുപ്പത് കൊല്ലത്തിന്റെ ഇഫക്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ബിഗ് ബോസിൽ പോകാൻ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എന്തോ എനിക്കിപ്പോ ഒരു സംശയം ഇല്ലാതില്ല അല്ല ഇത് നമ്മൾ കളിക്ക് പറയുന്നെങ്കിലും എനിക്കിപ്പോ അങ്ങനെ ഒരു സംശയമുണ്ട് കാരണം ആൾ എന്നെ പറഞ്ഞിട്ട് എന്നെ നല്ല രീതിയിൽ ഇതിലേക്ക് പോവാനായിട്ട് പുഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ല അതേ ഒരു കണ്ടീഷൻ വെച്ചല്ലോ ഈ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് ബിഗ് ബോസിൽ പറയാൻ പാടില്ല മനസ്സിലാക്കുന്ന രീതിയിൽ എന്തെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ട് എന്ന് പോലും അതിനുള്ളിൽ പോയി പറയാൻ പാടില്ല എന്ന് എനിക്കറിയില്ല എന്നോട് പറഞ്ഞത് വേണ്ട അതിനിപ്പ സമയമായിട്ടില്ല പബ്ലിസിറ്റി ഇപ്പൊ വേണ്ട അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് അതെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫാമിലിയിൽ ആർക്കും അദ്ദേഹം ഒഫീഷ്യലി ആരെ അറിയിച്ചിട്ടില്ല അല്ല അദ്ദേഹം ഡിവോഴ്സ് ചെയ്യാൻ രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഇതിനു മുമ്പ് കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ടും ഡിവോഴ്സ് ആയതാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് പറയാൻ പാടില്ല എന്നാണ് എന്നോട് പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ അതല്ല അല്ല അത് ചിന്ത അല്ല അതല്ല കാരണം അപ്പൊ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ
പെറ്റ് നെയിം ഉണ്ട് അതും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആൾക്കാർക്കും അതായത് ഞങ്ങളുടെ ഈ റിലേഷൻ അറിയാവുന്നവർക്ക് എല്ലാം അറിയാം അത്രേ ഉള്ളൂ അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ബുദ്ധിയുള്ള ഒരു ഉപദേശം എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ ബന്ധം നല്ലതല്ല അരിയെ വഴി മാറി പോകൂ കുട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞോ എന്താണ് അവരെ പ്രേരിപ്പിച്ച ഘടകം നല്ലൊരു പ്രണയ രാജ്യത്ത് ഉണ്ടാകണ്ട എന്നുള്ള ആഗ്രഹമാണ് അല്ല ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ ലവ് ഇസ് ബ്ലൈൻഡ് എന്ന് പറയില്ല നമ്മൾ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പിലായിരിക്കുമ്പോ ആള് ചെയ്യുന്നതെല്ലാം എല്ലാം നമുക്ക് പ്രണയം മാത്രം എല്ലാത്തിലും എല്ലാത്തിലും അങ്ങനെയാണ് പക്ഷെ അതിനെ അതെ പക്ഷെ അതിനൊരു മറുപക്ഷം കാണാൻ ചിലപ്പോൾ മറ്റ് മറ്റുള്ളവർക്ക് പറ്റുമായിരിക്കും നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ള ആൾക്കാർ ചിലപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ഒബ്സേർവ് ചെയ്യുമായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അവരിതിന് മുമ്പ് അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഈ സർക്കിളിൽ വരുന്ന പലരും പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ആയിരിക്കും അങ്ങനെ പല റീസൺസ് കൊണ്ട് പലരും എന്നോട് പറഞ്ഞു ഇത് ശരിയല്ല ഇത് ആള് വിചാരിക്കുന്ന പോലെ അല്ല ആൾക്ക് ഇതൊരു ഹോബിയാണ് ചെയ്യരുത് ചെയ്യരുത് എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഞാൻ കേട്ടില്ല കേട്ടില്ല നമ്മളിതൊക്കെ തൃണപാൽ കണിച്ചു അല്ലേ മുന്നോട്ട് പോയി വണ്ടി വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ പോയി വണ്ടി വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ പോയി അപ്പോ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇന്നിപ്പോ ആര് ആലോചിക്കും ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ കടലിൽ ശാന്തമായല്ലോ ശാന്തമായ കടലിൽ കിടന്ന് ആലോചിക്കുമ്പോ അദ്ദേഹത്തിന് താങ്കളെ ഉപേക്ഷിച്ചു പോകാനുള്ള ഒരു തീരുമാനം ഉണ്ടായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അദ്ദേഹം രണ്ട് ഡിവോഴ്സും ഒരു പ്രണയവും ഡിവോഴ്സ് അപ്പൊ രണ്ടേ ഇഷ്ടം ഒന്ന് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് അതിന് സ്കോർ അല്ലേ അപ്പൊ ആര്യക്ക് എപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് അതായത് ഞാൻ ബിഗ് ബോസിൽ പോകുമ്പോ എന്നെ ബിഗ് ബോസിൽ വളരെ സന്തോഷത്തോടെ യാത്ര വെച്ച ആളാണ് എന്നെ എയർപോർട്ടിൽ കൊണ്ടുവിടുന്നത് ഇദ്ദേഹമാണ് ഒന്നും വേണ്ട നമുക്ക് ബിഗ് ബോസിൽ കയറുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ ഫോൺ ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്യുന്ന പരിപാടി ഉണ്ട് ഫോൺ നമ്മൾ ഫുള്ള് സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്ത് ഇവരെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് പിന്നെ ആ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയാലേ നമുക്ക് ഫോൺ കിട്ടുള്ളൂ ഈ ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഏറ്റവും അവസാനം ഞാൻ വീഡിയോ കോളിൽ സംസാരിക്കുന്ന വ്യക്തി ഇദ്ദേഹമാണ് ഇദ്ദേഹത്തോട് ഞാൻ ബായി പറയാൻ വിളിച്ചതാണ് വിളിക്കുമ്പോ ഇദ്ദേഹം ഫോണിൽ കൂടെ കരയുന്നുണ്ടായിരുന്നു കണ്ണൊക്കെ നിറഞ്ഞിട്ട് ഇനി ഇത്രയും ദിവസം കഴിഞ്ഞേ കാണുള്ളൂ അതൊഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാം ഓക്കെ സംസാരം പക്ഷേ അഭിനയിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള ആളാണ് അതെനിക്കറിയാം ജീവിതത്തിൽ നന്നായി അഭിനയിക്കുന്ന ക്യാമറ മുന്നിൽ ശരിയാകണമെന്നില്ല അത് പ്രൂവൻ ആണ് ഈ ഇടയ്ക്ക് ഒരു ഷോർട്ട് ഫിലിം ചെയ്ത് ഞാൻ കണ്ടു ഭീകര പരാജയായിരുന്നു പക്ഷെ റിയൽ ലൈഫിൽ നല്ല ആക്ടറാണ് ബിഗ് ബോസ് ആരംഭിക്കുന്നു ബിഗ് ബോസിനകത്ത് ഞാൻ എഴുപത്തഞ്ച് ദിവസമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് സെവന്റി ഫൈവ് അത്രയും ദിവസം നമ്മുടെ സീസൺ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എഴുപത്തഞ്ചാമത്തെ ദിവസം നമ്മുടെ സീസൺ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാണ് ഞങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മള് കോവിഡ് പേടിച്ച് എഴുപത്തഞ്ചാമത്തെ ദിവസം പുറത്തിറങ്ങാൻ വേണ്ടി എനിക്ക് ഫോണ് കൈ തരുമ്പോ അവര് ഫോണ് തന്നിട്ട് പറഞ്ഞു വീട്ടിൽ വിളിച്ച് പറഞ്ഞോളൂ നിങ്ങൾ തിരിച്ചു വരികയാണെന്ന് സ്വാഭാവികമായും നമ്മൾ ആരെ ആദ്യം വിളിക്കും നമുക്ക് ഏറ്റവും വേണ്ടപ്പെട്ട ആള് നമ്മളെ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരുന്ന ആളെ ആദ്യം വിളിക്കും എന്റെ ഒരു ചിന്തയില് എന്റെ നമ്പർ കാണേണ്ട താമസം എന്റെ കോൾ എടുത്ത് ഹലോ എന്താ എവിടെ ഞാൻ പത്ത് പ്രാവശ്യം വിളിച്ച് പന്ത്രണ്ട് പ്രാവശ്യം വിളിച്ച് റിങ് ഫോൺ അല്ലാതെ ഫോൺ എടുക്കുന്നില്ല അപ്പോഴാണ് അല്ല അപ്പൊ തന്നെ എനിക്ക് ഒരു ചെറിയ ഒരു സംശയം വന്നു എന്താണെന്നുള്ളത് പിന്നെ ഞാൻ എന്റെ വീട്ടില് വിളിച്ചു എന്റെ സിസ്റ്റർ ഞങ്ങളുടെ റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്റെ വീട്ടിലൊക്കെ അറിയാം അങ്ങനെ മൂടിക്കെട്ടി അല്ലല്ല ഞങ്ങളൊരു ലിവിൻ റിലേഷനിലായിരുന്നു എന്റെ വീട്ടിലായിരുന്നു താമസിച്ചിരുന്നു അതെ പിന്നെ ആൾക്ക് ദുബായില് കമ്പനി ഉണ്ട് ദുബായിൽ ആൾക്ക് ഒരു ഫ്ലാറ്റ് ഉണ്ട് ഞങ്ങൾ ദുബായിലും താമസിക്കുമായിരുന്നു ആളുടെ ഫ്ലാറ്റ് ഇറ്റ് വാസ് എ ലിവിൻ റിലേഷൻഷിപ്പ് അപ്പം എന്റെ വീട്ടിൽ ഞാൻ വിളിച്ചു വിളിച്ചിട്ട് ഞാൻ അപ്പം അനിയത്തിനെ ഞാൻ വിളിച്ചു ഞാൻ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു ഞാൻ വരികയാണ് ആളെ വിളിച്ചിട്ട് ആള് ഫോൺ എടുക്കുന്നില്ലല്ലോ എന്ത് പറ്റി ആള് ട്രിവാൻഡ്രത്തുണ്ടോ ദുബായിലുണ്ടോ എന്താണെന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചു ട്രിവാൻഡ്രത്താണെങ്കിൽ എന്റെ വീട്ടിലാ താമസിക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചു അപ്പം അവള് പറഞ്ഞു ഇല്ല ചേച്ചി ഇവിടെ ഇല്ല ദുബായിലാണ് ഞാൻ പറയാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവള് ഫോൺ കട്ട് ചെയ്തു അതിലും എനിക്ക് എന്തോ ഒരു ഇത്
എന്തായിരുന്നു കാരണം പിന്നെ കണ്ടുപിടിച്ചത് എന്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരിയുമായിട്ട് ആൾക്ക് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഈ ബിഗ് ബോസ് ബിഗ് ബോസ് നിക്കുമ്പോ ആ അവിടെ ബിഗ് ബോസ് നടക്കുന്നു ഇവിടെ പ്രണയം നടക്കുന്നു അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ അത് ആ ആ കൂട്ടുകാരി വിവാഹിതയായിരുന്നു അതെ വിവാഹിതയാണ് ഒരു കുഞ്ഞുണ്ട് മറുപടി തന്നു ഞങ്ങൾ വെറും സുഹൃത്തുക്കളാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചു അതെ എന്റെ സുഹൃത്താണ് പിടിച്ചതെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ അറിഞ്ഞു എന്ന് വെച്ചാ ഇത് ഞാനല്ലേ സർ ബിഗ് ബോസിനകത്ത് കിടക്കുന്നത് അവിടെ ഞങ്ങളുടെ സിറ്റിയിലുള്ളവരൊക്കെ അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ നമ്മുടെ സ്മാൾ ബോസ് പോയത് അവരെല്ലാം അറിഞ്ഞു അല്ലേ ബിഗ് ബോസിൽ അവിടെ കിടക്കുന്നു എല്ലാരും അറിഞ്ഞു ഇത് അത്യാവശ്യം എല്ലായിടത്തും എന്റെ ഇപ്പൊ എന്റെ സിസ്റ്റർ ആണെങ്കിലും ഒക്കെ ഇത് അറിഞ്ഞിരുന്നു അറിഞ്ഞിരുന്നു എന്റെ ബ്രദർ ഇൻ ലോക്ക് അറിയാം ബ്രദർ ഇൻ ലോക്ക് വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അറിയായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ പുള്ളിക്കാരത്തിയുടെ ഭർത്താവ് പിന്നീട് സകല ഡീറ്റെയിൽസും അദ്ദേഹം അറിഞ്ഞു അദ്ദേഹം കണ്ടുപിടിച്ചു ഞാൻ ക്രോസ് എക്സാമിനേഷൻ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ടി വന്നില്ല സർ നമ്മളിപ്പം ഒരാളുടെ നമുക്കൊരു അതൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ അല്ല ആര്യ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പ്രതികരിച്ചു അതിനോട് ഇല്ലല്ലോ ഇല്ല ഇല്ല പ്രതികരിച്ചില്ല ദുബായിൽ പോയിട്ട് കണ്ടോ ദുബായിൽ പോയിട്ട് കണ്ടു കണ്ടപ്പോ കണ്ടപ്പോ ആള് ആള് പറഞ്ഞു ഇത് അല്ല ഇത് ഞാൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അറിയുന്നത് ഞാൻ ഈ ബിഗ് ബോസ് എന്ന് ഇറങ്ങിയ ഉടനെയാണ് ദുബായിലേക്ക് പോയത് അത് ഈ ദുബായ് പോയിട്ട് വന്നതിന് ശേഷമാണ് ഈ ഈ റിലേഷൻഷിപ്പിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ അറിയുന്നത് ഓക്കെ അതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ അത് എന്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് ഒഫീഷ്യലി ഒരു വർഷം ഡിപ്രഷനിലായിരുന്നു കാരണം വേറെ ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇൻവെസ്റ്റഡ് ആയിരുന്നു ഞാൻ മാത്രല്ല എന്റെ ഫുൾ ഫാമിലി ഇൻവോൾവ്ഡ് ആയിരുന്നു ഇവരെല്ലാരും ഇൻവോൾവ്ഡ് ആയിരുന്നു ഇവർക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമായിരുന്നു അപ്പൊ വിഷാദ രോഗത്തിന് അടിപ്പെട്ടു പക്ഷെ പുറത്തു വന്നു പുറത്തു വന്നു നന്നായി ഇതിനകത്തൊക്കെ നമ്മള് രോഗത്തിന് അടിമപ്പെട്ടാലേ പിന്നെ വലിയ പ്രശ്നം അതൊക്കെ അല്ല അതൊരു അതിന്റെ ഒരു പാർട്ടായിരുന്നു കുറച്ച് മോശം സിറ്റുവേഷൻ ആയിരുന്നു കാരണം ആ സമയത്ത് കോവിഡും കൂടെ ആയിരുന്നു ഫുൾ ലോക്ക്ഡൌൺ ആയിരുന്നു അപ്പൊ ഒന്നും ഒന്ന് ഒരിടത്തോട്ട് പോവാൻ പറ്റില്ല ആരുടെ ഒന്നുകിൽ നമ്മൾ കൂട്ടുകാരെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യണം അവരുടെ വീട്ടിൽ പോയിരുന്നു അവരോട് സംസാരി ഇതൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ഞാൻ ആദ്യം ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ആണെന്നാ വിചാരിച്ചത് എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നത് എന്തായിരുന്നു ബട്ട് അത് പാനിക് അറ്റാക്ക് ആയിരുന്നു ഹോസ്പിറ്റലൈസ്ഡ് ആയി ജസ്റ്റ് വൺ ഡേ ബട്ട് ഇറ്റ് വാസ് എ പാനിക് അറ്റാക്ക് അത് കഴിഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിന് വേണമെങ്കിൽ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്കൊരു റിലേഷൻ വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് മുഖത്ത് നോക്കി പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ മര്യാദ പറ്റില്ല അല്ലെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല എന്നെങ്കിൽ പറയുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും ഈ വളഞ്ഞ വഴിയിൽ നമ്മൾ ഓരോന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അത് ചോദിക്കുമ്പോ ഇല്ല അങ്ങനെ അല്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഒരു മൊത്തത്തിൽ ഒരു കള്ളത്തരം ഒരു ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ അന്നൊരു കിഞ്ചന വർത്തമാനം ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരുപാട് വർത്തമാനം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനെ കുറിച്ച് കാര്യം ആൾക്കാർ വീണ് കിട്ടിയ ഒരു കഥയും അതിന്റെ അഭ്യാസം ആണല്ലോ നടന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആൾക്കാർ പറഞ്ഞു പണം കണ്ടുകൊണ്ട് ആര്യ പിറകെ പോയതാണ് അയാളെ കൈയോടെ പിടിച്ചത് കൊടിശ്ശരിയാകാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഒറ്റ കാരണമേ ആൾ ഈ പ്രണയത്തിന് കണ്ടുപിടിച്ചുള്ളൂ കാരണമായിട്ട് ആര്യ എങ്ങനെ നേരിട്ടു മറുപടി പറഞ്ഞു ഇല്ല ഒന്നും മറുപടി ഞാൻ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഞാൻ അത് പ്രൂവ് ചെയ്ത് കാണിക്കും കാരണം എനിക്ക് അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ഒരു ഡയലോഗ് പറഞ്ഞു അതായത് നമുക്ക് അടൂർ സാറിനെ ബഹുമാനിച്ചു ഈ കോട്ടയത്ത് നമ്മുടെ കെ ആർ നാരായണ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ സമരം നടന്നില്ല അപ്പൊ അത് എവിടെ ഒരു ഒരു പരിപാടിയായിട്ട് പോയപ്പോ ആൾക്കാർ പിടിച്ചുറുത്തി മാധ്യമക്കാർ വാളും പരിചയം ഒക്കെ ആയിട്ട് വയറാവളിയും ബൾബും ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന നമ്മുടെ പ്രവർത്തകരുണ്ടല്ലോ ട്വന്റി ഫോർ ഉൾപ്പെടെ അവര് ചോദിച്ചു ഏഹ് അവര് ചോദിച്ചപ്പോ അതേ ചോദിച്ചു വഴിയരികിൽ നിന്ന് പ്രതികരിക്കാൻ ഞാൻ എന്താ മന്ത്രിയാണോ അത് നമ്മുടെ മീഡിയ പ്രവർത്തകർക്ക് അതൊരു ഒരു ഷോക്കായി കാരണം അത് കറക്റ്റ് ചോദ്യമാണ് എല്ലായിടവും നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യത്തിലും പ്രതികരിക്കണം പ്രതികരിക്കേണ്ട ആവശ്യം എനിക്കില്ല ഞാനത് പ്രൂവ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു കൊടുക്കുക അതിന്റെ
പുള്ളിക്കാരൻ താങ്കളുടെ ഒരു സഹായത്തിന് എത്തിയോ ഒരു ആശ്വാസ വാക്കു ഒക്കെ ആയിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലൈസ്ഡ് ആയപ്പോഴും അത്രയും ക്രൂൽ ആവാനുള്ള കാര്യം എനിക്കറിയില്ല മാത്രല്ല അദ്ദേഹം അത്രമാത്രം ഈ അടുത്ത ബന്ധത്തിൽ അദ്ദേഹം അടിപ്പെട്ടു പോയതാണോ എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞ അതിന്റെ റീസൺസ് അറിയില്ല ആ കൂട്ടുകാരി താങ്കളെ അന്വേഷിച്ചിരുന്നു പിന്നെ ഇല്ല ആ കുട്ടിക്ക് ഞാനൊരു മെസ്സേജ് അയച്ചിരുന്നു പിന്നെ ഇതറിഞ്ഞ ഉടനെ ഞാനൊരു വാട്സാപ്പിലാണ് ഞാനൊരു മെസ്സേജ് അയച്ചത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇങ്ങനെ തന്നെയാ പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ അറിഞ്ഞു എന്റെ കയ്യിൽ തെളിവുണ്ട് ഞാൻ അറിഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ ഇയാളോട് ചോദിച്ചപ്പോ ഇയാള് പറഞ്ഞു അത് ആ കുട്ടിക്ക് കൊറേ ഫാമിലിയിൽ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അത് എന്നോടാണ് അതൊക്കെ പറഞ്ഞ് കരയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു സഹായം ഞാൻ ചോദിച്ചു ആ കുട്ടിയുടെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ഞാനാണ് എന്നോട് ഒരു പ്രശ്നവും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഞങ്ങൾക്ക് വേറെ സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട് ഇവരാർക്കും അറിയാത്ത പ്രശ്നങ്ങളും കരച്ചിലും ഒക്കെയാണ് ഇവിടെ നടന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ ആ കുട്ടി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ ടു ഹാവ് പ്രോബ്ലംസ് ഇൻ ലൈഫ് ആൻഡ് ടു ക്രൈ ഓൺ സം വൺ ഷോൾഡേഴ്സ് ബട്ട് ദാറ്റ് ഷോൾഡേഴ്സ് ഷുഡൻ ബി യുവർ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്സ് ബോയ് ഫ്രണ്ട് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ മെസ്സേജ് ആ കുട്ടി കണ്ടു അതിന് ഒരു റിപ്ലൈ അപ്പൊ തന്നെ എനിക്ക് കാര്യം ബോധ്യായി മനസ്സിലായി അല്ല അതിനൊന്നും പറയാനില്ല കാരണം ന്യായീകരണങ്ങൾ നിർത്തിട്ട് കാര്യമില്ല മനസ്സിലായി കാണും ആര്യക്ക് സൽബുദ്ധി ഉദിക്കട്ടെ എന്ന് അത് ആഗ്രഹിച്ചു കാണും അല്ലേ അപ്പൊ അതിൽ നിന്നൊക്കെ പുറത്തു വന്നു ആര്യ പുറത്തു വന്നു അല്ലേ ഇപ്പൊ നോ പ്രോബ്ലം അല്ലേ അപ്പൊ ഈ ഈ പാനിക് അറ്റാക്ക് വരെ ഈ വലിയ ടെൻഷൻ അടിക്കുന്ന ആളാണോ ആര്യ ആണ് പെട്ടെന്ന് ചെറിയ കാര്യങ്ങളിലൂടെ ടെൻഷൻ ഞാൻ ഭയങ്കര സെൻസിറ്റീവ് ആണ് ആണല്ലോ ഓക്കേ പ്രത്യേകിച്ച് എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടമുള്ള ആൾക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ ഞാനുമായിട്ട് വളരെ അറ്റാച്ച്ഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർ എന്തെങ്കിലും ചെറിയ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ പോലും ഞാൻ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ഓക്കെ അപ്പൊ യോഗ അഭ്യസിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഞാൻ യോഗ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു ചെയ്യണം യോഗ മാത്രമേ ഇതിന് വഴിയുള്ളൂ അല്ലെ ഇത് നമ്മുടെ യോഗമായി മാറും ഓക്കെ നമുക്കിനി അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കിടക്കുന്നു അരിയ അപ്പൊ ബോൾഡ് ആയിട്ട് ജീവിതത്തെ ഫേസ് ചെയ്യാം യു ആർ എലോൺ എന്നുള്ള മറന്നു പോയി മുപ്പതിനായിരം രൂപയുടെ ചോദ്യം മോർണിംഗ് അരി പാട്ട് പാടുവോ ഞാൻ പാടില്ല എന്റെ ഫ്രണ്ട് നല്ല ഒന്നാം പാടുന്നല്ലോ ഇല്ല സാർ ആ പറയുന്ന സ്റ്റൈലിസ്റ്റിന്റെ അച്ഛൻ ഒരു മ്യൂസിക് ഡയറക്ടർ ആണ് സിദ്ധാർത്ഥ് എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് അദ്ദേഹം ഇപ്പൊ ഇല്ല നമ്മുടെ ആ ഒരു പാരമ്പര്യം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതെ അതെ അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഒരു പാട്ട് കേക്കും ഓക്കെ നല്ലൊരു കേൾവിക്കാരി കൂടെ ആണല്ലോ ഓക്കെ റെഡി പാട്ട് പ്ലേ പാട്ട് കേട്ടല്ലോ ഈ പാട്ടിനെ കുറിച്ച് വല്ല പരിചയം ഉണ്ടോ ഈ പാട്ടിന് പരിചയം ഇല്ല എന്നാലും ഞാൻ ചോദിക്കാണ് ചോദ്യം ഇതാണ് ആരാണ് ഈ ഗാനം ആലപിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി രമേഷ് പിഷാരടി ഓപ്ഷൻ ബി ജാഫർ ഇടുക്കി ഓപ്ഷൻ സി ധർമ്മജൻ മോൾഗാട്ടി ഓപ്ഷൻ ഡി വിഷ്ണു ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ഓപ്ഷൻ ഡി കലാഭവൻ മണി അരിക്ക് ഏറ്റവും പരിചയമുള്ള ഒരാളാണ് ഈ പാട്ട് പാടി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഓപ്ഷൻ സി ധർമ്മജൻ മോൾഗാട്ടി ഉത്തരം <laughs> 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 ുംറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ഏത് സ്ഥലത്ത് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ആണ് കേപ്പ് എന്ന സ്റ്റേഷൻ കോഡ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ മംഗലാപുരം ഓപ്ഷൻ ബി കന്യാകുമാരി ഓപ്ഷൻ സി കാൺപൂർ ഓപ്ഷൻ ഡി കല്ലായി ഓപ്ഷൻ ഡി മുംബൈ ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ട് പക്ഷെ എന്നാലും കൺഫേം ചെയ്യാൻ ഒരു പേടി എന്താ ഡൗട്ട് ഏതാ ഡൗട്ട് കാശ്മീരൂടെ പറയാമായിരുന്നു 
കന്യാകുമാരി താങ്കൾ പറഞ്ഞ ഉത്തരം തെറ്റാണ് ഉത്തരം ശരിയാണ് പ്രണയകാലത്ത് അതായത് ഈ ലേറ്റസ്റ്റ് പ്രണയകാലത്ത് ആര്യയുടെ ജീവിതത്തിൽ സുഖകരമായ ഒരു അനുഭവമായി ആദ്യത്തെ ഭർത്താവ് ഒരു മാനസിക സഹായത്തിനൊക്കെ വന്നു രോഹിത് അല്ലെ രോഹിത് ഒരു അല്ലെ ഇന്ത്യ അവസ്ഥയിലാണെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പം എപ്പോഴും ഞാൻ ബിഗ് ബോസ് ഇറങ്ങി എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് സൈബർ അറ്റാക്ക് വന്ന് ഞാൻ കുറച്ചൊന്ന് ഡൗൺ ആയപ്പോ ആ സമയത്ത് എന്നെ വിളിച്ച് സംസാരിക്കുവായിരുന്നു കുഴപ്പില്ല അതൊക്കെ ഇതിന്റെ അവരുടെ കുടുംബത്തിൽ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ലല്ലോ ഒരു പ്രശ്നം താങ്കളെ വിളിച്ച് സംസാരിക്കുന്നതിന് ഇല്ലില്ല വിളിച്ച് സംസാരിച്ച പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നില്ലല്ലോ ഇല്ല ഞങ്ങൾ ആക്ച്വലി വിളിക്കുന്നെങ്കിൽ തന്നെ ഞങ്ങൾ മകളുടെ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിളിക്കുന്നത് അതിന്റെ ഇടയിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചു പോകും എന്നുള്ളത് അത്രേ ഉള്ളൂ അത്രേ ഉള്ളൂ പരിമിതമായ ബന്ധത്തിനകത്തെ ഒരു സാധ്യതയുണ്ട് അത്രേ ഉള്ളൂ ഉള്ളൂ നന്നായി അപ്പൊ അതേ ഒരു റിലീഫ് ആയിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ എന്ന് വെച്ചാല് ഈ അങ്ങനെ ആരും ഇല്ല എന്നൊരു തോന്നലിലേക്ക് ഒരു ഡിപ്രഷൻ സ്റ്റേജിലേക്ക് ആര്യ പോകുന്നത് വീട്ടിലൊക്കെ അനീതിയെ കൊണ്ടല്ലോ ആരും ഇല്ല എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇവരെല്ലാരും എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഞാന് ഈ ഈ വ്യക്തിയിൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിപ്പെൻഡന്റ് ആയിരുന്നു ഇമോഷണലി ഭയങ്കരമായിട്ട് ഡിപ്പെൻഡന്റ് ആയിരുന്നു അത് പോയപ്പം എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പൊ ഞാൻ തന്നെ എല്ലാ ബാക്കി എല്ലാരെയും പുഷ് ചെയ്യും അതൊക്കെ ഈ ഡിപ്രഷന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് നമ്മള് ആരോടും നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ തോന്നില്ല എല്ലാരോടും ദേഷ്യം വരും എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് എനിക്ക് തന്നെ അറിയാത്ത അവസ്ഥയായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് ഫൈനലി ഞാൻ എന്റെ സിസ്റ്റർ വാസ് ദർ അവള് എന്റെ അനിയത്തിയൊക്കെ എന്നെ കുറെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു ഇവരൊക്കെ കുറെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു ഇവരൊക്കെ സ്ഥിരമായിട്ട് ഫോണിൽ വിളിച്ച് സംസാരിച്ച് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് ഇപ്പം ഇവരാണെങ്കിൽ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് എനിക്ക് ഏറ്റവും അടുത്തുണ്ടായിരുന്ന എന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് രശ്മിയും വരുണമായി അവരാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അവരാണ് എന്നെ അവരോട് ഞാൻ സംസാരിച്ചു അങ്ങനെ അവരെന്നെ വീട്ടിൽ അവരുടെ വീട്ടിൽ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി ഞങ്ങൾ അടുത്ത് തന്നെയാണ് വീട് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി ഒരു ദിവസം ഇരുത്തി സംസാരിച്ചു ഇപ്പോഴാണ് ഞാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഒന്ന് കൂൾ ഡൗൺ ആയത് ഈ ആര്യ വളരെ എനിക്ക് നേരത്തെ കയറി കെട്ടിക്കളഞ്ഞു ഞാൻ നയൻത്തിൽ പഠിക്കുമ്പോ തൊട്ടുള്ള റിലേഷൻ ആണ് ഞാനും രോഹിത്തും ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇത് വീട്ടിലൊക്കെ അറിഞ്ഞുള്ള റിലേഷൻ ആണ് ഞങ്ങൾ ഒരു മറ്റേ ഒളിച്ചു പോയി സിനിമ കാണാൻ അങ്ങനെയൊന്നല്ല സിനിമയ്ക്ക് പോകുന്നെങ്കിൽ വീട്ടിൽ പറഞ്ഞതാ പോവുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് രോഹിത് തന്നെ എന്നെ വിളിച്ചോണ്ട് വന്നു തിരിച്ച് രോഹിത് തന്നെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുന്നു ആ എല്ലാ രണ്ട് ഫാമിലിയിലും അറിഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് തന്നെയായിരുന്നു പിന്നെ ഞങ്ങള് ഫൈനാൻഷ്യലി വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഫാമിലി ആണ് ആയിരുന്നു ആണ് എസ്പെഷ്യലി അച്ഛൻ വലിയ സേവിങ്സ് കാര്യങ്ങളൊന്നും ഞങ്ങൾക്കില്ല അപ്പം അത് അതിനു മുമ്പ് അപ്പൊ ആ എന്റെ കല്യാണം നടത്തിയിരുന്ന ആ സമയത്ത് അച്ഛൻ കുറച്ച് കാശ് സേവ് ചെയ്ത് കുറച്ച് കാശ് വന്നപ്പോഴാണ് അച്ഛൻ എന്നോട് പറഞ്ഞ കല്യാണം അങ്ങ് നടത്തട്ടെ കാരണം പിന്നീട് ഇത് എന്തിലോട്ടെങ്കിലും ഒക്കെ സ്പെൻഡ് ആയി പോയാലോ എന്നൊക്കെ ഉള്ള പേടിയായിരിക്കും അവർക്ക് അപ്പൊ അച്ഛൻ അച്ഛനും അമ്മയും അങ്ങനെ ഒരു ഓക്കെ ഇപ്പൊ കല്യാണം നടത്തണം എന്നൊരു നിർബന്ധം പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പിന്നെ ഓക്കെ ആയിരുന്നു സമയത്തായിരുന്നു എന്റെ കല്യാണം എനിക്ക് എക്സാം എഴുതാൻ പറ്റിയില്ല അങ്ങനെ ആ പഠിത്തം ഞാൻ അവിടെ ആക്ച്വലി വിട്ടു പിന്നെ തിരിച്ച് ഞാൻ കോളേജിലേക്ക് പോയിട്ടില്ല പിന്നെ എനിക്ക് വർക്കുകൾ കിട്ടിത്തുടങ്ങി മോഡലിംഗ് ഞാൻ ചെയ്തു ഈ ഭർത്താവുമായിട്ട് ഒന്നിച്ചു പോകുന്ന ആ സമയത്തൊക്കെ ആര്യ കുറച്ച് അഭിനയൊക്കെ തുടങ്ങി ടെലിവിഷനിലൊക്കെ തിളങ്ങി തുടങ്ങി അപ്പൊ ഈ തിളക്കം അദ്ദേഹം അംഗീകരിക്കുമായിരുന്നു അതോ തീർച്ചയായിട്ടും സപ്പോർട്ടീവ് ആയിരുന്നു ബിക്കോസ് ആളുടെ ഫാമിലിയിൽ ഓൾറെഡി ആർട്ടിസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ ആളുടെ സിസ്റ്റർ ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണ് അർച്ചന സുശീലൻ ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണ് ചേച്ചി ഡാൻസ് കൊറിയോഗ്രാഫർ ആണ് ഡാൻസർ ആണ് ഇവർക്ക് സ്വന്തമായിട്ടൊരു ഡാൻസ് ട്രൂപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഇതൊന്നും പ്രശ്നമല്ല ശരിക്കും ഒരു കരിയറിൽ ഒരു സ്റ്റെബിലിറ്റി വന്നത് ബഡായിൽ കൂടെയാണ് 
നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരിയായ അഭിനേത്രി ആര് ആ നിമിഷങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇത് വഴി വരുന്നു അങ്ങനെ അങ്ങനെയൊക്കെയാണല്ലോ ഈ നമ്മുടെ ഉദ്ഘാടനത്തിലൊക്കെ പോകുന്നു ഈ ഉദ്ഘാടനത്തിൽ ഒരു സൂത്രപ്പണി ഉണ്ടായിരിക്കുക കാര്യം ഈ വരുന്ന ആള് എത്ര പ്രശസ്തി അല്ലെങ്കിൽ ഇത് അടിച്ചു കയറ്റേണ്ട മുതലാളിയുടെ ജോലിയാ എന്തോ വലിയ കക്ഷിയാണ് ഫ്ലക്സ് കുറെ പോയി അങ്ങനെ ഫ്ലക്സുകളൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് തുടങ്ങി അല്ലെ അപ്പൊ നന്നായി ഉദ്ഘാടനത്തിന് അത്യാവശ്യം കാശും കിട്ടി തുടങ്ങി ഈ ബഡായി ബംഗ്ലാവില് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഈ പിഷാരടി എന്ന് അച്ഛന് പറയും അല്ലെ അങ്ങനെ എപ്പോഴും അച്ഛന്റെ പരിഗണന വരും അല്ലെ ഈ അച്ഛന്റെ പരിഗണന വരുമ്പോ ഈ അച്ഛൻ ഒറിജിനൽ അച്ഛൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് കേൾക്കുമ്പോ അച്ഛൻ എന്താ പറയും ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആണോ എന്താ വെച്ചാല് നമ്മള് ശരിക്കും ഈ സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതുമ്പോ ഈ ആര്യയുടെ അച്ഛൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇമാജിനറി ക്യാരക്ടർ എന്നുള്ള ഇതിലാണ് എഴുതിയത് പക്ഷെ അച്ഛന്റെ ഓഫീസിലൊക്കെ അവര് ആര്യയുടെ അച്ഛൻ എന്ന് പറയുമ്പോ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇതാണല്ലോ അപ്പൊ അവര് ചോദിച്ചു സാറേ സാർ ഇന്നലത്തെ എപ്പിസോഡില് സാറിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞായിരുന്നു പുള്ളി സ്റ്റാറായി പിന്നെ സ്റ്റാറായി സെലിബ്രിറ്റി ആയി പിന്നെ എന്നെക്കാലും ഇല്ലില്ല അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ആള് സെലിബ്രിറ്റി ആയി ഡ്രസ്സിംഗ് ഒക്കെ മാറി പിന്നെ മറ്റേ ടിപ് ടോപ്പ് ആയിട്ടൊക്കെ ഡ്രസ് ചെയ്ത് ഓഫീസിലൊക്കെ പോകും ആര്യയുടെ അച്ഛനാണല്ലോ ആ ഒരു ഇത് ആള് ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയി ഭയങ്കര അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് ആ നല്ല മനസ്സോടെ നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യം കിടക്കാം ഓക്കെ അരലക്ഷം രൂപയുടെ ചോദ്യമാണ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് This is a costly question. That's mm. why the answer is very costly. Oh, Be yes. careful. Yes. Okay. Now, let's go to the next level. Put it level down. 2. Morning. ഏത് വിഖ്യാത തമിഴ് നടനാണ് മോഹൻലാലിനൊപ്പം ഈ ഗാനരംഗത്തിൽ അഭിനയിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ശിവാജി ഗണേശൻ ഓപ്ഷൻ ബി എം ജി രാമചന്ദ്രൻ ഓപ്ഷൻ സി എം എൻ നമ്പ്യാർ ഓപ്ഷൻ ഡി പ്രകാശ് രാജ് ഓപ്ഷൻ ഡി നാഗേഷ് ഓപ്ഷൻ എ ശിവാജി ഗണേശൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സിനിമകളെ കണ്ടുണ്ടോ ഏത് സിനിമയെ കണ്ടുള്ളൂ ശിവാജി ഗണേശൻ ഈ പടം കണ്ടിട്ടുണ്ട് യാത്രാമൊഴി ശരിയാണ് അരലക്ഷം രൂപ കൈകിട്ട് ഒരു സഹൃദയം എന്നുള്ളതല്ലേ ചോദിക്കട്ടെ ആ ആര്യ ഈ എട്ടൊമ്പത് വർഷം നിങ്ങളുടെ ദാമ്പത്യം വിജയകരമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകും അപ്പോൾ ചില ചില വളപ്പൊട്ടലുകളൊക്കെ ഉണ്ടായി അതൊക്കെ സാധാരണ ദാമ്പത്യത്തിൽ ഉണ്ടാകും മുന്നോട്ട് പോകാൻ വഴിയില്ലായിരുന്നു ഒന്നിച്ച് തന്നെ രണ്ടുപേരുടെ പറഞ്ഞ് തീരുമാനിച്ചാണോ അത് ആരെങ്കിലും മുൻകൈ എടുത്ത് ഇത് എവിടെ ചെന്ന് വഴിമുട്ടി നിന്നു ഇത് ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾ പൊട്ടലും ചീച്ചലുകളും ഒക്കെ തന്നെയാണ് സത്യസന്ധമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്റെ സൈഡിലായിരുന്നു മിസ്റ്റേക്ക് ആയിരുന്നു അതെ ആ മിസ്റ്റേക്ക് റിയലൈസ് ചെയ്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ തന്നെയാണ് ആ റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ന് ആദ്യം ബാക്ക് ഓഫ് ചെയ്തത് കാരണം ഐ ഫെൽറ്റ് ഹി ഡിസേർവ് ബെറ്റർ എനിക്കറിയാം ഞങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഒരു കുഞ്ഞുണ്ട് അതൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ എന്നാലും എനിക്ക് പിന്നീട് ആ ഒരു കുറ്റബോധം വെച്ചിട്ട് ആ ലൈഫ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ അത് പ്രാക്ടിക്കലി പോസിബിൾ അല്ലായിരുന്നു പിന്നെ എന്റെ അല്ല ക്ഷമിക്കാൻ തയ്യാറ ആൾക്കും ചിലപ്പോ തോന്നിക്കാണ് കാരണം പിന്നീട് ഭാവിയിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു ഘട്ടത്തിൽ അത് വീണ്ടും വരുമോ അങ്ങനെ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അപ്പം ഞങ്ങൾ അത് വളരെ സൗഹൃദപരമായി തന്നെ പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ആ റിലേഷൻഷിപ്പ് എൻഡ് ചെയ്യാണ് ചെയ്തത് അപ്പം നിങ്ങൾ മ്യൂച്വൽ ഡിവോഴ്സ് പെറ്റീഷൻ കൊടുത്ത് പിൻവാങ്ങി വളരെ മോഡൽ ദമ്പതികളാണ് കാരണം ആരും ആരും പറയാതെ ഒരു കുറ്റബോധത്തിൽ നിന്ന് എഴുതി ഒപ്പിട്ട് ഇതാ ഇരിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ പെറ്റീഷൻ കൊടുത്ത ആള് ഓക്കെ ഈ ഒരുപക്ഷെ ഈ മകൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് അപ്പൊ ഈ മകൾ വളരണം അവൾക്ക് ഒരു അച്ഛൻ ഉണ്ടാകണം അപ്പൊ അതൊക്കെ ഇപ്പം ഒരു അങ്ങനെ ഒരു ഇമോഷണൽ ലീഫ് ഒക്കെ ഇപ്പോൾ പറ്റുന്നുണ്ടോ അച്ഛൻ അവളുടെ അച്ഛൻ ഉണ്ട് അവളുടെ എല്ലാ ആവശ്യത്തിനും അവളുടെ അച്ഛനുണ്ട് അവൾക്കും അങ്ങനെ ഒരു ഒരു വിഷമം ഇല്ല ഇല്ല അതായത് അച്ഛൻ എപ്പോഴും കൂടെ ഇല്ല അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല അപ്പൊ അച്ഛൻ ഇന്ന് അവള് പറയാണ് എനിക്ക് കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആള് നാളെ ഇവിടെ എത്തും അത് വേറെ കാര്യം സോ ഈസ് ഓൾവേസ് ദ നമ്മള് തമ്മിൽ അങ്ങനെ കുഞ്ഞിന്റെ കാര്യത്തിൽ അടിപിടി വഴക്കം അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല അത്രേ ഉള്ളൂ 
കുഞ്ഞിനിപ്പോ അവിടെ പോയി നിക്കണം പത്ത് ദിവസം പോയി നിർത്താറുണ്ട് വന്ന സമയത്തും ആര്യയുടെ കുറ്റബോധം മാറിയോ അതോ അല്ല അത് അപ്പോഴേക്കും ആള് മൂവ് ഓൺ ആയി ഞാനും മൂവ് ഓൺ ആയി ആള് വേറെ റിലേഷൻഷിപ്പിലായി ഞാനും വേറെ റിലേഷൻഷിപ്പ് കല്യാണം ഇന്ത്യക്കാരിയുടെ ഏറ്റവും മികച്ച ടെന്നീസ് റാങ്കിംഗ് നേടിയ ഏത് താരമാണ് ഈ വർഷം വിരമിക്കൽ പ്രഖ്യാപിച്ചത് ഓപ്ഷൻ എ പി വി സിന്ധു ഓപ്ഷൻ ബി സാനിയ മിർസ ഓപ്ഷൻ സി സുനിത റാവു ഓപ്ഷൻ ഡി ശിഖ ഓബ്രോയ് ഓപ്ഷൻ ഇ സാക്ഷി മാലി ആര്യ പത്രം വായിക്കൂ കുറവാണ് വളരെ നല്ല അയ്യോ ഇത് ടിവി ന്യൂസ് ഒക്കെ കാണൂ ടിവി ന്യൂസ് കാണൂ ആ കാര്യം ഈ ആൾ ഇപ്പോൾ വാർത്തയിൽ നിറയുന്നു ഞാൻ എനിക്ക് വേണ്ട ഞാൻ എന്തായാലും റിസ്ക് എടുക്കുന്നില്ല ഞാൻ ഹെൽപ്പ് എടുക്കാൻ പോവാ ഹെൽപ്പ് എടുക്കാൻ പോവാ ആടെ ഹെൽപ്പ് വേണ്ടത് കമ്പാനിയൻ ഓർ കുട്ടേട്ടൻ കമ്പാനിയൻ വേണ്ട കുട്ടേട്ടൻ മതി വലിയ വിവരമുള്ള ആൾക്കാരെ ഇരിക്കുന്നു കാഴ്ചയിൽ ഉള്ള പോലെ ഒന്നുമല്ല എനിക്ക് അറിയാത്ത ആൾക്കാർ ഫുട്ബോൾ ബന്ധപ്പെട്ട ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഞാനിപ്പൊ കമ്പാനിയൻ പിടിച്ചാണ് അവസ്ഥ വിജയിച്ചാൽ അറുപതിനായിരം രൂപ തെറ്റിയാൽ അതായത് മലയാളിയിൽ പറയുന്ന ഭാഷ കുറച്ചുകൂടെ ഈ തെറ്റുന്നതിനെ പീഡിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി എട്ട് നിലയെ പൊട്ടിയാൽ നില എട്ടാ വെച്ചിരിക്കുന്നത് പൊട്ടിയാൽ അയ്യായിരം രൂപ അതെന്നാ പരിപാടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ ഓപ്ഷൻ ബി സാനിയ മെച്ച ഉത്തരം തെറ്റിച്ചു പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞാനേ ഈ ഫേസ്ബുക്കിൽ വന്ന ഓൺലൈൻ ന്യൂസിൽ വായിച്ചതാണ് വായിച്ചോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് ഈ പേര് രണ്ട് പേരാണ് സാധിച്ചത് അതിൽ ഒരു പേര് പോയാലുണ്ട് പിന്നെ ഇത് തന്നെയാണ് ഓപ്ഷൻ ബി സാനിയ മിസ താങ്കൾ പറഞ്ഞ ഉത്തരം നല്ല ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ശരിയാണ് അറുപതിനായിരം രൂപ കിട്ടി ടി വിയിലൊക്കെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുക അതെ പറയൂ കുട്ടിയേട്ടാ ആര്യ കുട്ടിയേട്ടന് ആര്യയോട് ഒരു കാര്യം ചോദിക്കാനുണ്ട് താങ്കൾ ഒരു വിദേശത്ത് പ്രോഗ്രാമിന് പോയ സമയത്ത് റോഡരികിലിരുന്ന് പാട്ടുപാടി കാശു പിരിപ്പിച്ചു എന്ന് കുട്ടിയേട്ടൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു ശരിയാണോ അങ്ങനെയുണ്ടായോ ശരിയാണ് എവിടെ പോയപ്പോഴാണ് ഞങ്ങള് യു എസിൽ ഒരു ട്രിപ്പ് ജയറാം ഷോ ആയിരുന്നു ജയറാം ഏട്ടനുണ്ട് രമേഷ് പിഷാരടി ഉണ്ട് നാദിക്ക നാദൃശയാണ് അതിന്റെ ഡിറക്ടർ നാദിക്ക ഉണ്ട് പ്രിയാമണി ഉണ്ട് ഞങ്ങൾ എല്ലാരും കൂടി ഒരു യു എസ് റൗണ്ട് ട്രിപ്പ് ആണ് അന്ന് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ആ ട്രിപ്പിൽ ഏതാണ്ട് എൻഡ് ആയപ്പോഴേക്കും ജോയിൻ ചെയ്തു കാളിദാസ് ജയറാം കണ്ണനും ഉണ്ട് ഞങ്ങൾ എല്ലാരും വൺ മന്ത് ട്രിപ്പ് ഞങ്ങൾ യു എസിലെ ഷോ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് പൊക്കോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓൺ ദ വേയിലാണ് മെക്സിക്കൻ ബോർഡർ വരുന്നത് അവിടെ ഒരു ഒരു സൈറ്റ് സീങ് എന്ന് പറയാനില്ല പക്ഷെ അതൊരു ഒരു സംഭവമാണല്ലോ മെക്സിക്കൻ ബോർഡർ നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ പോയി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു സാധനം അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ആ വഴിയെ പൊക്കോണ്ടിരുന്നപ്പം ആ എനിക്കവിടെ ജയറാമാറ്റനാണോ ആരോ പറഞ്ഞു നമുക്ക് മെക്സിക്കൻ ഫുഡ് കിട്ടുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു റെസ്റ്റോറന്റോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് നിർത്തിയ നമുക്ക് മെക്സിക്കൻ ഫുഡ് അടിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ തപ്പി പിടിച്ച് ഒരു ചെറിയ കട വളരെ ചെറിയൊരു കാഫേ പോലത്തെ ഒരു പരിപാടി കണ്ട് ഞങ്ങൾ അവിടെ ബസ്സിലാ പോകണമെന്ന് വലിയ ബസ്സിൽ ബസ് നിർത്തിയിട്ട് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഈ മെക്സിക്കൻ കാഫേൽ നിന്ന് ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച് കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങിയപ്പോഴേക്കും നല്ല സ്ഥലം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പറയുന്ന പോലെ സിറ്റി ലൈഫ് ഒന്നും അല്ല ഒരു പക്ക ഒരു ഗ്രാമം പോലത്തെ ഒരു സ്ഥലം വീടും സാധനങ്ങളും ഒന്നും അടുത്തെങ്കിലും കാണാനൊന്നും ഇല്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്ഥലം അപ്പം ഇവർ പറഞ്ഞു നമ്മൾ കുറച്ച് നേരം ചില്ല് ചെയ്ത് റിലാക്സ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് പോവാന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങളിങ്ങനെ നിൽക്കുക അപ്പം ആരോ ഒരാൾ ഐഡിയ ഇട്ടു പാട്ട് പാടാം 
വെറുതെ നിക്കണം എന്നാ പാട്ട് പാടാന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞങ്ങള് ഷോയ്ക്ക് വേണ്ടിട്ട് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ഉണ്ട് ഞങ്ങളുടെ കയ്യില് ഫ്ലൂട്ട് ആരുടെയോ കയ്യിൽ ഫ്ലൂട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ മറ്റേ ഇങ്ങനെ അടിക്കണ ഒരു ഡഫും മുട്ട് ആ അതിന്റെ ഒരു സാധനം ഉണ്ടല്ലോ അതുപോലത്തെ ഒരു സാധനം ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ കൊട്ടുന്ന എന്തോ ഒരു സാധനം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതെല്ലാം കൂടി എടുത്തോണ്ട് ഇവരിറങ്ങി ഇത് കൊട്ടണത് ജയറാമേട്ടനാണ് ജയറാമേട്ടനാണ് മെയിൻ കൊട്ടണത് ഇത് ചെയ്യണത് നാദുക്ക വേറെ ആരോ വേറെ എന്തോ ചെയ്തു പാട്ടുകാരുണ്ട് നമ്മുടെ കൂടെ സിംഗേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇവരെന്ത് ചെയ്തു നമ്മൾ എല്ലാരും കൂടി കഫേടെ ഫ്രണ്ടിൽ ഇറങ്ങിയിട്ട് ഇവരവിടെ ഒരു ചെറിയ ബെഞ്ച് കിടപ്പുണ്ടായിരുന്നു ബെഞ്ചിൽ ഇരുന്നിട്ട് ഇവര് കൊട്ടി പാടാൻ തുടങ്ങി പാടുന്നൊക്കെ നമ്മുടെ മലയാളം പാട്ടുകളാണ് പാടുന്നത് ഭയങ്കര രസമുള്ള പാട്ടുകളൊക്കെ പാടാൻ തുടങ്ങി നാദിക്ക പാടുന്നു എല്ലാരും പാടുന്നു അപ്പൊ നമ്മുടെ കൂടെ കൊറിയോഗ്രാഫർ ശ്രീജിത്ത് മാഷ് ഉണ്ട് അപ്പൊ മാഷ് നൈസ് ആയിട്ട് ഡാൻസ് കളിക്കാൻ തുടങ്ങി ഒരു സൈഡിൽ കൂടെ ഇവര് പാടുന്നതിന്റെ കൂടെ ഡാൻസ് കളിക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പൊ ഞാൻ എന്നെയും വിളിച്ചു പ്രിയാമണിയെ വിളിച്ചു ഞങ്ങളും കൂടെ ഡാൻസ് കളിക്കാൻ തുടങ്ങി നോക്കിയപ്പോ പതുക്കെ പതുക്കെ അവിടെ ആള് കൂടി തുടങ്ങി മറ്റേ സായിപ്പന്മാരും മാതാമാരും ഈ കഫേല് കഴിക്കാൻ വന്നവര് അല്ലാതെ റോഡിൽ കൂടെ പോകുന്നവര് എല്ലാരും വന്ന് മറ്റേ സ്ട്രീറ്റ് ഷോ പോലെ കൈയൊക്കെ കൊട്ടി പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച് ഞങ്ങള് പെർഫോം ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നു ഇവര് കണ്ടോണ്ടിരിക്കുന്നു കുറച്ചു നേരം അപ്പം നമുക്ക് വേറെ പ്ലാൻ നമ്മള് ജസ്റ്റ് എന്റർടൈൻ ചെയ്യുന്നു അത്രേ ഉള്ളൂ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പം കണ്ണൻ നൈസ് ആയിട്ട് ഒന്ന് തലയിൽ ഒരു തൊപ്പി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒന്ന് സൈഡിൽ നിക്കുവാണ് ഈ തൊപ്പി എടുത്തിട്ട് പതുക്കെ അവൻ ആ സൈഡിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നടക്കാൻ തുടങ്ങി ഇവരെല്ലാരും എല്ലാരും പൈസ ഇട്ടും വലിയ പൈസ ഒന്നും ഇല്ല അന്നത്തെ ആ സ്ട്രീറ്റ് ഷോക്ക് ഞങ്ങൾ എല്ലാരും കൂടി പെർഫോം ചെയ്തിട്ട് ഒരു പതിനൊന്ന് ഡോളർ ഞങ്ങള് കിട്ടി ചെറിയ കാര്യമല്ല അത്രേ ഉള്ളു പിന്നെ ഈ കണ്ടോണ്ടിരിക്കുന്നവർക്കൊന്നും അറിയില്ല ഇത് ഇവിടുത്തെ സൂപ്പർ സ്റ്റാർ ആണെന്നോ അവര് ഏതോ സ്ട്രീറ്റ് പെർഫോമൻസ് പറഞ്ഞ അവര് കൈയൊക്കെ അടിച്ച് പാവങ്ങളല്ലേന്ന് പറഞ്ഞ് തെണ്ടി കടിച്ചപ്പോ ഉടനെ പൈസ ഒക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അത് ഒരു നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ടത് അവൻ അപ്പൊ തന്നെ തൊപ്പി എടുത്തിട്ട് മറ്റേ ഇംഗ്ലീഷ് സ്റ്റൈലിൽ തന്നെ നമ്മള് ചില വീഡിയോസിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനെ നടന്ന് ആ തൊപ്പി വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കുലുക്കി കുലിക്കുക അപ്പൊ അവർ അതിനകത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്ന വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്ന ഏത് വ്യക്തിയാണ് ഈശ്വര വഴക്കില്ലല്ലോ എന്ന പുസ്തകം രചിച്ചത് ഓപ്ഷൻ എ സായികുമാർ ഓപ്ഷൻ ബി ഹരിശ്രീ അശോകൻ ഓപ്ഷൻ സി ലാൽ ഓപ്ഷൻ ഡി ബിജുക്കുട്ടൻ ഓപ്ഷൻ ഡി സലീം കുമാർ ഓപ്ഷൻ ഇ സലീം കുമാർ ദേദന്റെ വീടിന്റെ പേരാണോ ഇത് ലാഫിംഗ് വില്ല ഉറപ്പാണോ ആണ് നിനക്ക് അത്ര ഉറപ്പില്ല എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് ഉറപ്പാണോ ഇങ്ങനെ അവിടെ അങ്ങനെ പോയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല സലീം മാറ്റന്റെ ഇന്റർവ്യൂല് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ചോദിക്കാം <laughs> അവർക്ക് വലിയ വിശ്വാസമാണ് എപ്പോഴും അവര് വിശ്വസിച്ചിട്ടുണ്ടോ അപ്പൊ ആര്യ വീണിട്ടുണ്ടോ അതാണ് ചരിത്രം ഓക്കെ റെഡി അപ്പൊ ഞാൻ ആ സത്യം വെളിപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നു കൂട്ടുകാരികളുടെ ഉദയം അസ്തമനമായി മാറുന്നു ഓക്കെ റെഡി ആര്യ എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ വായിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ആ ബുക്കിന്റെ ടൈറ്റില് ഒരു സലീം കുമാർ ടച്ച് ഉണ്ട് എല്ലാവർക്കും ജീവിതത്തിൽ പറയാൻ ഒരു വാക്കാ ഈശ്വരാമാർ താങ്കൾ പറഞ്ഞ ഉത്തരം നല്ല ഒന്നാന്തരം ഒരുപാട് ആർട്ടിസ്റ്റിന് ഈ അപകടം ഉണ്ടായി ആയിരിക്കും മാത്രമല്ല ഒരുപാട് പേര് സൈബർ അറ്റാക്ക് നടത്തി പൊങ്കാല എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വാക്ക് പോലും എനിക്ക് വന്ന ബിഗ് ബോസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോ മാത്രല്ല ഇതിന് ആര്യയുടെ മകളെയും വിധേയമാക്കി എന്നുള്ളതാണ് അല്ലേ അപ്പോ അതിലൊന്നും ആരും കരുണ കാണിച്ചില്ല അല്ല വളരെ മോശമായിട്ട് കുഞ്ഞിനെ ഈ കമന്റ്സ് ആണല്ലോ ഇതെല്ലാം വരുന്നത് കമന്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ 
മെയിൻ ആയിട്ട് കമന്റുകളാണ് അതും ഒരു ലോഡ് ഫേക്ക് അക്കൗണ്ട്സ് ഈ സമയത്ത് പൊട്ടിമുളയ്ക്കും ഈ ബിഗ് ബോസ് സീസൺ തുടങ്ങുന്നതിന്റെ കൂടെ തുടങ്ങുന്ന സാധനമാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ടായിരം ഫേക്ക് അക്കൗണ്ട്സ് കാരണം ഒറിജിനൽ അക്കൗണ്ട്സിൽ നിന്നൊന്നും വന്ന് ഇവർക്ക് ഇങ്ങനെ കമന്റ് ഇടാനുള്ള ധൈര്യം ഇല്ല അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു അക്കൗണ്ട് വേറെ നമ്മളൊക്കെ ഇപ്പൊ എന്റെ സീസണിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പലരും പോലീസ് കേസ് ഫയൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സൈബർ സെല്ലിലും ഒക്കെ അവരൊക്കെ കൊറേ പേരെ പിടിച്ചു പിടിച്ചിട്ട് എല്ലാം ഒരു പത്താം ക്ലാസ് ടെൻത്ത് ലെവൻത്ത് ട്വൽത്ത് കോളേജ് ഗോയിങ് ഈ ഒരു ഗ്യാങ് ആണ് കിടപ്പ് എന്നോട് പോലീസ് ഓഫീസർ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ആര്യ ഇത് പത്താം ക്ലാസ് പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയാണ് എന്താ ചെയ്യണ്ട എന്നോട് ചോദിച്ചു നമ്മൾ എന്താ പറയണ്ട ഞാൻ പറഞ്ഞു വിട്ടേക്ക് സാറേ അല്ല അതിപ്പോ എന്ത് ചെയ്യാനാ അത് എഴുതി വെച്ചേക്കുന്ന കമന്റ് അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇതിന് വേണ്ടി പിന്നെ ഇതിന് വേണ്ടിട്ട് ഒരു ഗ്യാങ് ഫോം ആവുക ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഫോം ആവുക അതിലേക്ക് ആ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് പിള്ളേരെ ഇങ്ങനെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യാ ഇത് ആ അത് ഇതൊരു ഇതൊരു ബിസിനസ് ആണ് ഈ സമയത്ത് ആർമിയാണ് ഈ ആർമി നമ്മൾ കളിക്ക് പറയുന്നെങ്കിലും ഇത് വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബിസിനസ് ആണ് ഇതിനകത്ത് പേയ്മെന്റുകൾ ഉണ്ട് പേയ്മെന്റ് ഉണ്ട് ഇത് മെയിൻ ആയിട്ട് നടത്തുന്ന ഒരു ഒരു മെയിൻ ആളുണ്ട് ഇവര് ചിലപ്പം ഇത് ചിലപ്പം ഒരു വലിയ മാർക്കറ്റിംഗ് ചെയ്യുന്ന കമ്പനിയുടെ ഹെഡ് വല്ലതും ആയിരിക്കും അവരൊരു കണ്ടസ്റ്റന്റിന്റെ പ്രൊമോഷൻ കോൺട്രാക്ട് എടുക്കും ഇത്ര ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് കോൺട്രാക്ട് എടുക്കും അതിനകത്തേക്ക് ഇവര് ഈ വെറുതെ പഠിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന പിള്ളേരെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യും എന്നിട്ട് ഇവർക്ക് ആഴ്ചതോറും ഒരു പേയ്മെന്റ് ഒരു കുട്ടി പറഞ്ഞതാണ് ഞാൻ സത്യ പറയണം ഒരു പോലീസ് ഓഫീസർ അന്വേഷിച്ച് പറഞ്ഞ കാര്യാണ് ഇവർക്ക് ഇതിനകത്ത് പേയ്മെന്റുകൾ ഉണ്ട് ഇത്ര രൂപ ഒരു ഒരു പയ്യനെ പിടിച്ചപ്പോ അവൻ പറഞ്ഞാണ് സാറേ ആഴ്ചയിൽ ഇത്ര രൂപ പോക്കറ്റ് മണി തരാന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതിനു വേണ്ടി ചെയ്തതാണ് സാറേ അല്ലാതെ ഞങ്ങൾക്ക് ആ ചേച്ചിയുടെ അടുത്തൊന്നും വ്യക്തിപരമായിട്ടൊന്നുമില്ല അല്ല ഞാൻ നേരിട്ട് വിളിച്ച് സംസാരിച്ചു കൊറേ പേരോട് ഭയങ്കര സ്നേഹം എന്നോട് ചേച്ചി അത് ഞങ്ങൾ ഒരു ചിലര് പറഞ്ഞു ടൈം പാസിന് വേണ്ടി ഇല്ല ാണ് <laughs> 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 ആര്യ മകളെ കുറിച്ച് എഴുതിയ വരികൾ കണ്ടാൽ നിങ്ങൾ ഞെട്ടും അങ്ങനെയൊക്കെ ഞാൻ എഴുതിയിടാറുണ്ട് ഏത് പുരാണ കഥാപാത്രം ഭൂമിയിലേക്ക് അന്തർധാനം ചെയ്യുന്ന രംഗമാണ് രാജ രവിവർമ്മ ഈ പെയിന്റിംഗിൽ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് അഞ്ച് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഓപ്ഷൻ എ ദ്രൗപതി ഓപ്ഷൻ ബി കുന്തി ഓപ്ഷൻ സി ദമയന്തി ഓപ്ഷൻ ഡി ശകുന്തള ഓപ്ഷൻ എ സീത ഓപ്ഷൻ കഥാപാത്രങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് എന്റെ കഴിഞ്ഞ ബർത്ത് ഡേ സെപ്റ്റംബർ പതിമൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി അല്ല അന്ന് സാധാരണ എല്ലാ പിറന്നാളുകൾക്കും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സർപ്രൈസുകൾ എനിക്ക് കിട്ടാനുള്ളവ അപ്പൊ ഞാനാണെങ്കിൽ എന്റെ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും സർപ്രൈസ് ഒക്കെ കൊടുക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ സ്ഥിരമുള്ള സർപ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറൊന്നുമല്ല ആരെങ്കിലും എവിടെയെങ്കിലും എന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാരും ക
ചെറിയ ഗെറ്റ് ടുഗെദർ അറേഞ്ച് ചെയ്യും നമ്മളൊരു കേക്ക് കട്ട് ചെയ്യും അത് കേക്ക് ചിലപ്പോൾ സർപ്രൈസ് ആയിട്ടായിരിക്കും വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വിചാരിക്കാത്ത എൻ്റെ കൂട്ടുകാരെന്ന് അവിടെ എത്തും ഇങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെയാണ് കഴിഞ്ഞ ബർത്ത്ഡേക്ക് ഇവരെല്ലാവരും കൂടെ എനിക്കൊരു എട്ടിന്റെ പണി തന്നു അത് ഒരു ചെറിയ പ്രാങ്ക് ആയിരുന്നു അതായത് ഞാൻ അന്ന് ട്രിവാൻഡ്രത്തും ഇവര് കൊച്ചിയിലുമാണ് അപ്പൊ ഇവര് വരുന്നുള്ളത് എനിക്കറിയാം അപ്പം വിജയ് മാത്രം വരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് എന്നെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു വേറെ ആരും വരുന്ന കാര്യമൊന്നും എന്നോട് പറഞ്ഞില്ല പക്ഷെ ഞാൻ ഇവരെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് അതാണ് പതിവ് അപ്പൊ തലേ ദിവസം രാത്രി ഒരു സെപ്റ്റംബർ പന്ത്രണ്ടിന് രാത്രി ഒരു ഒമ്പത് മണിയൊക്കെ ആയപ്പോ എന്റെ ട്രിവാൻഡ്രത്തുള്ള എന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് രശ്മീൻ വരണം അവരും അവരെന്നെ വന്ന് നൈസ് ആയിട്ട് രാത്രി സാധാരണ അങ്ങനെ വിളിക്കണമൊന്നുമല്ല വിളിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ഫ്രണ്ടിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോവാ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എന്നെ വിളിച്ചോണ്ട് പോയി ഞാനും പോയി അപ്പൊ എനിക്കറിയാം ഇതൊക്കെ ഏതോ ഒരു പ്ലാനിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള അതെ 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 അപ്പൊ ഞാൻ ഇത് ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നു പാർട്ടികളാണ് ഞാനും ഇതിൽ പങ്കുകൊള്ളാറുണ്ട് ഇതിപ്പോ എന്റെ ബർത്ത്ഡേ ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇത് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ഇത് ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് പതിനൊന്നരയായി പതിനൊന്നരയായിട്ടും ഇവര് ഇവരും ആരും എത്തിയതായിട്ട് എനിക്കൊരു വിവരം കിട്ടുന്നില്ല അപ്പൊ ഞാൻ വിജയിനെ ഇടയ്ക്ക് വെറുതെ വിളിച്ചിട്ട് എവിടെ എത്തി എന്ന് വെച്ചാൽ വിജയ് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ആലപ്പുഴ കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളൂ വന്നോണ്ടിരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ എന്റെ മനസ്സിൽ എന്താ ചുമ്മാ പറ്റിക്കാനാ ഇവരിവിടെ എത്താറായി എന്നുള്ള ഇതില് അപ്പൊ പന്ത്രണ്ട് മണിയായി പന്ത്രണ്ട് മണിയായപ്പോഴും ഞാൻ എന്റെ ഫ്രണ്ടിന്റെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരിക്കുകയാണ് എന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് കെട്ടിപ്പിടിച്ച് തന്നെ ഉമ്മ വെച്ച് വിഷ ഒക്കെ ചെയ്തു കേക്കും ഇല്ല ഒന്നുമില്ല ചെറിയൊരു ഡിസപ്പോയിന്റ്മെന്റ് വന്നു എനിക്ക് അതെന്താ ഒന്നും പന്ത്രണ്ട് മണിയായിട്ട് ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല അപ്പൊ എന്റെ അനിയത്തി വീട്ടിൽ നിന്ന് ഫോൺ ചെയ്ത് അവള് അവരവിടെ കേക്കും വെച്ചോണ്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതെന്താ വീട്ടിൽ വരാം വീട്ടിൽ വാ മോള് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ അപ്പഴും ചിന്തിക്കുന്നത് ഇവരെല്ലാരും എന്റെ വീട്ടിലെത്തിയിട്ടുണ്ട് റെഡി ആയിട്ട് നിൽക്കാൻ അതെ അപ്പൊ എന്റെ ഇവരുണ്ട് എന്റെ കൂടെ ഇവർ എന്നെയും കൊണ്ട് വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നു ഞാൻ വീട്ടിൽ ചെന്നപ്പോ ആരുമില്ല ഇവരില്ല അല്ല അനീതി ഉണ്ട് അനീതി ഉണ്ട് എന്റെ ബ്രദർ ഇൻലോ എന്റെ മോളുണ്ട് എന്റെ അമ്മയുണ്ട് പിന്നെ എന്റെ ഈ രണ്ട് ഫ്രണ്ട്സ് രശ്മി വരണം ഞങ്ങള് നൈസ് ആയിട്ട് കേക്കൊക്കെ മുറിച്ച് കട്ട് ചെയ്ത് ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ ഒക്കെ പാടി അപ്പൊ ഞാൻ അപ്പോഴും വിചാരിച്ച ഇത്രേ ഉള്ളോ അപ്പൊ ഞാൻ ഇവരൊക്കെ എന്നെ ഫോണിൽ പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് വിളിച്ച് വിഷ് ചെയ്തു ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ ഒക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ എന്നിട്ട് അപ്പൊ ഞാൻ വിജയത്ത് വെച്ച് എത്താറായില്ലേ ഇല്ല ലേറ്റ് ആവും വന്നോണ്ടിരിക്കുന്ന ട്രാഫിക് ഉണ്ട് അപ്പൊ വണ്ടിയുടെ സൗണ്ട് ഒക്കെ എനിക്ക് കേൾക്കാം അപ്പൊ ഞാൻ വിശ്വസിച്ചു പന്ത്രണ്ട് മണിയായിട്ട് ഇവരാരും അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇവര് ഇനി നാളത്തേക്കായിരിക്കും പ്ലാൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഞാൻ നൈസ് ആയിട്ട് ഇവരെന്തായാലും വന്നിട്ടേ ഉറങ്ങുള്ളൂ എന്നുള്ള തീരുമാനത്തിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുവാണ് ഇവരെയും വെയിറ്റ് ചെയ്ത് അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് കൊറേ നേരമായിട്ട് കണ്ടില്ല അപ്പൊ ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് വിജയനെ അങ്ങോട്ട് വിളിച്ചപ്പോ വിജയ പറഞ്ഞു അതെ ഞാൻ ഇപ്പൊ തിരിച്ചു വിളിക്കാം വണ്ടി ഒന്ന് തട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ പേടിച്ചു കാരണം എനിക്കറിയാം ഇവരൊക്കെ ആ വണ്ടിയിൽ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് എനിക്കറിയാം എന്നോട് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും അപ്പൊ വണ്ടി തട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ ശരിക്കും പാനിക്കായി എന്നിട്ട് വീണ്ടും തിരിച്ച് എന്നെ ഇവള് വിളിച്ചു വിജി വിളിച്ചു വിജി വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ വണ്ടിയിൽ കൂടെ ഉണ്ട് ഞങ്ങളുടെ വണ്ടി തട്ടി കുറച്ച് പ്രശ്നമാണ് ഒരു ബൈക്ക് ഇടിച്ച് ഒരാൾ വീണു ഇവിടെ പിള്ളേരൊക്കെ കൂടിയിട്ട് ഭയങ്കര പ്രശ്നം വഴക്കാണ് അടിയാണ് ഒന്ന് വരാൻ പറ്റോ എന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ ഞാൻ ശരിക്കും എന്റെ പാനിക്കായി എന്റെ ബ്രദറിലോ അതെ പക്ഷെ ഇതൊന്നും അവ എന്റെ ബ്രദറിലോ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ അവനോട് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അവൻ അപ്പൊ തന്നെ ഇവരെ വിളിച്ചു അവൻ ഈ പ്ലാൻ അവൻ ഇതൊന്നും അറിയുന്നില്ല അപ്പൊ അവൻ വിളിച്ചിട്ട് ഇവരോട് സംസാരിച്ചപ്പം ഇവര് പറഞ്ഞു അത് വണ്ടി ഇടിച്ചു അപ്പൊ ഞാൻ അവനോട് പറഞ്ഞിടാം നമുക്കൊന്ന് വണ്ടി എടുത്തിട്ട് അതുവരെ പോകാം അപ്പൊ അവൻ ആദ്യം എന്നോട് പറഞ്ഞു ചേച്ചി ഞാൻ പോയിട്ട് വരാൻ ചേച്ചി വരണ്ട ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇല്ല ഞാനും വരുന്നു പറഞ്ഞിട്ട് ഞാനും അവനും എന്റെ അനിയത്തിയും കൂടെ ഒരു കാർ എടുത്തിട്ട് ഞങ്ങള് പോയി ലൊക്കേഷൻ അയച്ചു തരാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ലൊക്കേഷൻ നോക്കിയപ്പോ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് തന്നെ കുറച്ച് 
ബൈക്കിനെ തൊട്ട് ചേർന്നിട്ട് ഇവര് വന്ന വണ്ടി കിടപ്പുണ്ട് ഒരു കൂട്ടം പയ്യന്മാരവിടെ നിന്നിട്ട് ഇവരെ പിടിച്ചു വെച്ച് വഴക്കും അടിയും ബഹളവും ഇവരൊന്നും ഇവരിങ്ങനെ തലയൊക്കെ താത്തി നിക്കുകയാണ് ഭയങ്കര പ്രശ്നം ഭയങ്കര പ്രശ്നം എനിക്കാണെങ്കിൽ ആ പയ്യന്മാരെ കണ്ടപ്പോ പേടിയായി കാരണം എല്ലാം കുറച്ച് ഫിറ്റാണോ എന്നൊക്കെയാണ് എന്റെ ചിന്ത ഇവരാരും ബോധത്തിലല്ലോ നിക്കണത് ഇതൊക്കെയാണ് അപ്പം വണ്ടി വന്ന് നിന്നതും ഇവര് വന്ന് ഈ വണ്ടിയെ വളഞ്ഞു എന്നിട്ട് എന്റെ ഞാനിരുന്ന് കണ്ണാടിയിലൊക്കെ ഇട്ട് കൊട്ടി ഏ ഏ ഇറങ്ങി വാ ഇറങ്ങി വാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഭയങ്കര ബഹളം ഞാൻ പേടിച്ചു അപ്പൊ എന്റെ ബ്രദർ പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഗേൾസ് ഇറങ്ങണ്ട ഞാൻ പോയി നോക്കിയിട്ട് വരാന്ന് പറഞ്ഞ അവൻ ഇറങ്ങി ഇറങ്ങിയിട്ട് ഞാൻ നോക്കുമ്പോ ഇവര് ഞാൻ കണ്ണാടി കൂടെ നോക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇവര് ഭയങ്കര വഴക്ക് എനിക്ക് കേൾക്കാൻ സൗണ്ട് ഒക്കെ പക്ഷെ ആ പയ്യൻ ഒരു രക്ഷയില്ല അവൻ വന്ന് എന്റെ കഥകളിട്ട് തട്ടോട് തട്ടെ ഇറങ്ങ ഇറങ്ങ ഇത് മറ്റേ ആര്യല്ലേ നടിയല്ലേ ഇറങ്ങ ഇറങ്ങ് വാ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്തു വെച്ചേക്കുന്ന നോക്ക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഭയങ്കര പ്രശ്നം അങ്ങനെ അവസാനം എന്നെ അവര് വണ്ടി ഇറക്കി ഇറക്കിയില്ലെങ്കിൽ അവര് ബാളം നിർത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇറങ്ങി ഇറങ്ങിയപ്പോ എന്നോട് പറഞ്ഞു കണ്ട നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാര് കാണിച്ചത് കണ്ട വണ്ടി ഇടിച്ച് വയ്യാത്ത ഒരു മനുഷ്യനെയാണ് തള്ളി താഴെ ഇട്ടത് അയാള് വയ്യാതെ കിടക്കാണ് എന്താണ് അവസ്ഥ അപ്പൊ ഞാൻ ശരിക്കും പേടി ഞാൻ വിചാരിച്ചു ആൾക്ക് എന്തോ ഭയങ്കരമായിട്ട് പറ്റിന്നാണ് ഇവര് പറയണത് ഞാൻ എന്നിട്ട് ചോദിച്ചത് വണ്ടി മാത്രല്ലേ ഉള്ളു ആളെവിടെ ആൾക്ക് വയ്യ ആളെ എടുത്ത് അകത്ത് കൊണ്ടുപോയി കിടത്തിയിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് വന്ന ആളെ നോക്ക് ആളുടെ അവസ്ഥ നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ സംസാരിക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഭയങ്കര പ്രശ്നം ഞാൻ പറഞ്ഞ് ഞാൻ വരാം എന്നാ വരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവരെന്നെ ഒരു ഇടവഴി കൂടെ കൊണ്ടുപോവാ ഉള്ളിലേക്ക് കടലിന്റെ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോവാ ആ അപ്പൊ ഞാൻ ഞാൻ വിചാരിച്ചു നിങ്ങള് ഇത് എവിടെയാ ഞാൻ എനിക്ക് പേടിയാ തുറയും ലൈറ്റ് ഒന്നും ഇല്ല ഒരു മനുഷ്യരും ഇല്ല അവിടെ ഒന്നും കുറച്ച് ഗുണ്ടാളെ പോലെ കുറെ പയ്യന്മാര് മാത്രം ഭയങ്കര ബഹളം ഇവര് അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ എങ്ങോട്ടായി കൊണ്ടുപോകുന്നത് ലൈറ്റ് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് മറ്റേ മൊബൈലില് ലൈറ്റ് ഒക്കെ അടിച്ച് മൊബൈൽ ലൈറ്റ് ഇട്ടതിനും അവർ എന്നെ വഴക്ക് പറഞ്ഞു ഓഫ് ചെയ്യും ലൈറ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അതിനും വഴക്ക് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞാൻ മൊത്തം കിളി പോയിട്ട് നടക്കുക നേരെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഒരു വീട് പോലെ കണ്ടു ആ വീടിന്റെ സൈഡിൽ കൂടെ കൊണ്ടുപോയി അപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുപോയപ്പോഴേക്കും മറ്റേ ലൈറ്റും ബലൂണും ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ ടു യു ദൈവര് എന്റെ കിളി പോയി എന്ന് പറഞ്ഞ ഭീകരന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞ പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ സമ്മതിച്ചു ഈ ഗുണ്ടകളായിട്ട് നിന്ന പിള്ളേരില്ലേ അവിടുത്തെ ആ ഏരിയയിലുള്ള പിള്ളേരാ നല്ല അസല ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ തോറ്റു പോകും അമ്മാതിരി അഭിനയം എന്ന് വെച്ചാ ഞാൻ ശരിക്കും ഞെട്ടി ഞാൻ എന്റെ ഫോണിൽ വോയിസ് റെക്കോർഡറും വീഡിയോ ഒക്കെ ഓൺ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കായിരുന്നു ആ അവസ്ഥയായിരുന്നു എനിക്ക് പേടി തെളിവ് വേണമല്ലോ എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാ ആ ലെവലിലായിരുന്നു ഇവരുടെ അഭിനയം ാണ് <laughs> 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 <laughs>
അത് പക്ഷെ ആ അത് കാരണം ഇവര് ഫോണിൽ ഇരുട്ടത്തൊക്കെ എടുത്തതാ ഞാൻ പേടിച്ചു എന്തറിയോ അത് ആൾക്കാര് താമസിക്കുന്ന ഏരിയ ആണ് നമ്മുടെ ഈ മത്സ്യത്തൊഴില് കടലിൽ മീനൊക്കെ പിടിക്കാൻ പോകുന്നില്ല അവരൊക്കെ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായെന്നറിയോ ഞാൻ കൊല്ലം സംഘം പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ പി ജി ചെയ്യായിരുന്നു ചെയ്യുമ്പോ എന്റെ വീട്ടിൽ രാവിലെ ആറു മണിക്ക് ഞാൻ അന്ന് അവിടെ കൊല്ലത്ത് തുമ്പറ എന്ന സ്ഥലത്ത് താമസിക്കുക അതിന് നെറ്റോസ് ഡേയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സ്ഥലത്താണ് താമസിക്കുക അപ്പോൾ അവിടെ താമസിച്ച തൊട്ടയിലത്ത് ഉള്ള വീട്ടുകളിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാലഞ്ച് പേര് രാവിലെ ആറു മണിക്ക് വീട്ടിൽ വന്നു അപ്പോൾ ഏതാണ്ട് ഒരു നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ അകത്ത അപ്പുറമാണ് എൻ്റെ വീട് അവർ ഈ രാവിലെ കാറ് പിടിച്ച് യാത്ര ചെയ്ത് വീട്ടിൽ വന്നു വീട്ടിൽ വന്നപ്പോൾ എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലായില്ല അപ്പോൾ സംഭവിച്ചെന്ന് അറിയോ ഇവർ എൻ്റെ ഒരു നാട്ടുമ്പുറമാണ് മേലില എന്നൊരു ഗ്രാമമാണ് ആ ഗ്രാമത്തിൽ വന്ന് ഒരു കടയിൽ കയറി ചോദിച്ചു ആദ്യം കുറെ അപ്പുറം ചോദിച്ചു ചോദിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ശ്രീണ്ണൻ്റെ വീട്ടിൽ പോകാനാണ് അത് ഇത്രയും ദൂരമുണ്ട് നട പോയാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു അവിടെ എന്തെങ്കിലും വിശേഷം ഉണ്ടോ വിശേഷമൊന്നും ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു വണ്ടി കയറി വണ്ടി കയറിയിട്ട് ഇവർ ഒരു കടയിൽ വന്ന് ചോദിച്ചു ഇങ്ങനെ ശ്രീകണ്ഠൻ്റെ വീട് അത് കുറച്ചുകൂടെ പോകണമല്ലോ പുള്ളിയുടെ അച്ഛൻ മരിച്ചു പോയോ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ പറഞ്ഞു ഈ ആ കടയിൽ ചോദിക്കാൻ പറഞ്ഞു അയാൾ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ആ കടയിൽ എൻ്റെ അച്ഛൻ ജീവനോടൊക്കെ പോകുന്നു ഏ അപ്പൊ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവരെന്താ ചെയ്യുന്ന ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ഈ വീട്ടിലെല്ലാം വിളിച്ചു പറഞ്ഞു എന്റെ അച്ഛൻ മരിച്ചു പോയി എന്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് പുള്ളിയുടെ ഒരു തമാശ അപ്പൊ ഇവർക്ക് അച്ഛനോട് പോയി ചോദിക്കാക്കോ മരിച്ചോ എന്ന് അതുകൊണ്ട് അവർ ചോദിച്ചില്ല സ്ത്രീയുടെ വീട്ടിലുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു എന്നിട്ട് അവർ ആകെ തകർന്നു പോയി അവരെന്നിട്ട് അപ്പൊ എന്റെ അച്ഛൻ മരിച്ചു പോയി പിന്നീട് പക്ഷെ അന്ന് മരിച്ചിട്ടില്ല അപ്പൊ വീട്ടിൽ വന്നപ്പോ ഇവർക്കൊന്നും പറയാൻ പോയി ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് പോലും കഴിക്കാൻ പോയി കൊടുത്തിട്ട് ഇവരെന്തോ ഒരു അബദ്ധം പിണഞ്ഞു എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇവർ പറയുന്നില്ല എന്നിട്ട് ഇവരുടെ കൂടെ ഞാൻ കൊട്ടാരക്കര എന്ന സ്ഥലത്ത് വന്നപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു നിനക്കൊരു സുഹൃത്തുണ്ട് അവനെ നീ വെടി വെച്ചു പോലെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കയറി പോയി പിന്നീടാ ഞാൻ അറിയുന്നത് ഇവനാണ് വിളിച്ചു പറഞ്ഞത് ഇവരുടെ അടുത്തെല്ലാം ഇങ്ങനെ കാര്യം എന്റെ അടുത്ത സുഹൃത്താണെന്ന് അറിയാവുന്ന ആണ് രാവിലെ അഞ്ചര മണിക്ക് അഞ്ചു മണിക്ക് എങ്ങാണ്ട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു അവർ ഒരു മണിക്കൂർ താണ്ടി ഇവിടെ വന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ തമാശ എന്തിനാണ് ചെയ്തത് എന്ന് ഞാൻ അയാളോട് ചോദിച്ചിട്ട് അയാൾ എന്ന് കാര്യം അവരോട് പറഞ്ഞില്ല അയാൾക്കൊരു ഒരു തമാശ തോന്നിയതാണ് കുറച്ച് കടന്നു പോയോ കുറച്ചല്ല കൂടുതൽ കടന്നു ഇവര് പക്ഷേ ഒരു നിങ്ങൾ ചെയ്ത് വേറൊരു ആലോചിച്ച ഒരു രസമുണ്ട് ഇയാളെ പൂർണ്ണമായിട്ട് വട്ടളക്കാൻ പറ്റിയല്ലോ വട്ടളക്കാൻ പറ്റിയത് മാത്രല്ല ഏത് ലൈഫിൽ ഒരു ഗുണം എന്താ പറയാ നമ്മളിനി വണ്ടി അപകടത്തിപ്പെട്ടു ആ ബാക്കി പറ ഇനി രാത്രി രണ്ടു മണിക്കൊക്കെ വിളിച്ചിട്ട് എന്നോട് വണ്ടി തട്ടി പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ മൈൻഡ് ചെയ്യില്ല രാത്രി വണ്ടി എടുത്തെങ്കിലും പോരുത് കൂടാ കുടുക്ക വഴി കേട്ടോ ഓക്കെ റെഡി നമ്മളിനി അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് ഒരു ലക്ഷം രൂപയുടെ ചോദ്യം ലെവൽ മാറുന്നു ആര്യയുടെ ലെവൽ ഇന്നത്തെ കൊണ്ട് മാറുക ദിസ് ഇസ് മൈ പ്രഡിക്ഷൻ ഓക്കെ കുട്ടേട്ടാ ലെവൽ ത്രീ ലെവൽ ത്രീ മോർണിംഗ് വെളുപ്പം കാലത്ത് ഇറങ്ങി പോയതുപോലെ വളരെ സൂക്ഷിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ഒരു ലക്ഷം രൂപയുടെ ചോദ്യമാണ് കേട്ടോ തിരുവനന്തപുരം യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് സുഹൃത്തുക്കളുമായി ചേർന്ന് കൺഫ്യൂഷൻ എന്ന ബാൻഡ് ആരംഭിച്ച സംഗീതജ്ഞൻ ആര് ഓപ്ഷൻ എ ബാലഭാസ്കർ ഓപ്ഷൻ ബി ജോബ് കുര്യൻ ഓപ്ഷൻ സി അഫ്സൽ ഓപ്ഷൻ ഡി സ്റ്റീഫൻ ദേവസി ഓപ്ഷൻ ഇ ഹരിശങ്കർ കെ ഒരാളെ എനിക്ക് ട്രിവാൻഡ്രത്തുനിന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒറ്റ ഒരാളെ ഉള്ളൂ ആക്ച്വലി സോ അല്ല ട്രിവാൻഡ്രം വേറെ ഉണ്ട് എന്നാലും ഒരു ബാൻഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിലെ ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ബാലുചേട്ടൻ ആരാണത് ഏ ബാലഭാസ്കർ ബാലഭാസ്കർ ബാലു ആയിരിക്കുമോ ബാലുചേട്ടൻ തന്നെയാണ് കൺഫ്യൂഷൻ ബാൻഡ് ബാലുചേട്ടൻ തന്നെയാണ് കൂട്ടട്ടോ യാ കൂട്ടിയാ പിന്നെ പ്രശ്നമാവും ഇല്ല ഒരു പ്രശ്നമില്ല ബാലുചേട്ടൻ്റെ ബാലഭാസ്കർ വിജയിച്ചാൽ ഒരു ലക്ഷം തെറ്റിയാൽ ഏഴോ എട്ടോ നിലയെ പൊട്ടിയാൽ വെറും എണ്ണായിരം രൂപ ഇപ്പൊ ഈ ഭാഗ്യക്കുറി അടിച്ച ആൾക്കാരുടെ അവസ്ഥലാവും ഓക്കെ
മനസ്സുകൊണ്ട് ഭയങ്കര കുറച്ചധികം സമ്പന്നം ഉള്ളപ്പോ കൊടുക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ ജീവിതം എങ്ങനെ ഉള്ളപ്പോൾ ഉണ്ണി ഇല്ലാത്തപ്പോ പട്ടിണിയാണോ ആണ് അല്ല എന്ന് പറയുന്നില്ല പക്ഷേ യൂട്യൂബ് എന്നല്ല ഇപ്പൊ നമുക്ക് സ്വന്തം ബ്രാൻഡ് ഉണ്ടല്ലോ എനിക്ക് രണ്ട് ബ്രാൻഡ് എല്ലായിടത്തും നമ്മള് പറ്റുന്ന പോലെ ഹാർഡ് വർക്ക് ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കും അപ്പൊ ഈ എനിക്ക് വന്ന അച്ഛൻ ആശുപത്രി കിടന്ന കാലത്തൊക്കെയാണ് ആരും സാമ്പത്തിക ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടി അല്ലേ വലിയ തളർച്ചയായിരുന്നു അല്ലെ ഒരുപാട് പണം വേണ്ടി വന്നു അപ്പൊ ആരെങ്കിലും സഹായിച്ചോ ആരെങ്കിലും സഹായിച്ചോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ബന്ധുക്കൾ ഒരു ഒരു പ്രശ്നം വന്നപ്പോ ഓഫ്കോഴ്സ് റിലേറ്റീവ് പറയുന്നില്ല ബന്ധുക്കൾ ശത്രുക്കൾ അല്ല അല്ല റിലേറ്റീവ്സ് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സഹായിച്ചത് അച്ഛന്റെ ചേട്ടന്മാര് ചേച്ചിമാര് അവരെല്ലാരും ആണ് ഫൈനാൻഷ്യലി സഹായിച്ചത് ാണ് അപ്പൊ ഞാൻ അതാ പറയാൻ വന്നത് എന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സഹായിച്ചത് എന്റെ എന്റെ ടാലന്റ് ആണ് കാരണം ഞാൻ അന്ന് രണ്ട് ഷോസ് രണ്ട് ചാനലിലായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഓരോ പ്രാവശ്യം അച്ഛൻ ഹോസ്പിറ്റലൈസ്ഡ് ആയി ക്രിട്ടിക്കൽ സ്റ്റേജിൽ ആവുമ്പോഴും ഞാൻ ഒന്ന് ഫ്ലവേഴ്സ് ആയിരുന്നു അത് അത് അച്ഛന്റെ കുറച്ചും കൂടെ ഏർലി സ്റ്റേജ് ആയിരുന്നു അപ്പോഴും പക്ഷെ നമുക്ക് ഫൈനാൻഷ്യലി നല്ല കാരണം അന്ന് അച്ഛൻ അനന്തപുരി ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ആയിരുന്നു അവിടെ ബ്രെയിൻ സ്ട്രോക്ക് വന്ന് അഡ്മിറ്റ് ആയത് അവിടെ അറൌണ്ട് ഒരു പതിനഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയാണ് നമ്മള് ചെലവായത് അപ്പൊ അന്നത്തെ എന്റെ വരുമാനം വന്നത് ഫ്ലവേഴ്സ് മറക്കാത്ത സ്വാദെന്ന് ആണ് ഒരു വലിയ എമൗണ്ട് എനിക്ക് അടയ്ക്കാൻ പറ്റിയത് ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്ത് പിന്നെ അടുത്ത ഒരു അച്ഛന്റെ ലാസ്റ്റ് ഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചും കൂടി ക്രിട്ടിക്കൽ ആയിരുന്നു അന്ന് ഹോസ്പിറ്റൽ ചെലവ് മാത്രം എല്ലാം കൂടി ഏതാണ്ട് ഇരുപത്തേഴ് ലക്ഷമാണ് അന്നത്തെ ചെലവ് വന്നത് അപ്പൊ അത് ആ സമയത്ത് ഞാൻ രണ്ട് ഷോസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു സി കേരളത്തിൽ ഒരു പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു തമാശ ബസ് പിന്നെ മഴവിൽ മനോരമയിൽ വേറൊരു ഷോയും ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഈ രണ്ടിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിരുന്ന കടന്നുപോയി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി നാലിൽ രാമവർമ്മ വലിയ കൊയ് തമ്പുരാൻ ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റിന് വിറ്റ ആൽസിയോൺ കാസിൽ ഏത് വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രത്തിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ഫോർട്ട് കൊച്ചി ഓപ്ഷൻ ബി കാപ്പാട് ഓപ്ഷൻ സി കോവളം ഓപ്ഷൻ ഡി പൊന്മുടി ഓപ്ഷൻ ഇ മൂന്നാർ ആരുടെ ഹെൽപ്പ് വേണ്ടത് ഇവര് വേണ്ടേ വേണ്ട മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ കുറവാണല്ലോ കുട്ടേട്ടന്റെ അവസാനത്തെ പിടിവിളി മൂന്ന് ഓപ്ഷൻ പറയും അതിൽ ഒന്ന് ശരി ഉത്തരമാണ് സി കോവളം ഡി പൊന്മുടി ഇ മൂന്നാർ കോവളം പൊന്മുടി മൂന്നാർ സി കോവളം കൂട്ടാമോ എത്ര ലക്ഷം രൂപയുടെ ചോദ്യമാണെന്നറിയാമോ ഇത് രണ്ട് ലക്ഷത്തിന്റെ ചോദ്യമാണ് കൂട്ടട്ടെ ഓരോരുത്തരുടെ തലയിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഓരോ കാര്യം അപ്പൊ ഇപ്പൊ അഥവാ പുറത്തു പോയി തെറ്റി ഇത്രയും പൈസ കിട്ടിയുള്ളൂ പതിനായിരം രൂപ ടെൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് അതുമായിട്ട് മടങ്ങി പോയാൽ മനസ്സിൽ തോന്നുന്ന ആദ്യ വികാരം എന്തായിരിക്കും അതായിരിക്കും അല്ല എന്നും പറഞ്ഞ ഉറപ്പാണോ ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ പരിപാടി മറക്കാത്ത സ്വാദായി മാറൂ റെഡി ഓപ്ഷൻ സി കോവളം ആര് പറഞ്ഞ ഉത്തരം തെറ്റായിരിക്കോ ശരിയായിരിക്കും നിങ്ങൾ അതേ പറയുന്നത് എനിക്കറിയാം നിങ്ങൾക്ക് കാശടിച്ചു പോണെന്നല്ലേ ആഗ്രഹമുള്ളൂ ഓപ്ഷൻ സി കോവളം ഉത്തരം ശരിയാണ് കൺഗ്രാച്ചുലേഷൻ യു ഗോ ടു ലാൻഡ് ഈ ആര്യക്ക് ഒരു ആദ്യം ഇവിടെ ഒരു ട്രിപ്പ് പോകുമ്പോഴി ഇവിടെ തടഞ്ഞു വെച്ചായിരുന്നല്ലോ ടിക്കറ്റ് തടഞ്ഞു വെച്ചു ഞാന് സ്കൂളിൽ പഠിച്ചോണ്ടിരിക്കുക ലൈക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടുവിന് പഠിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഫസ്റ്റ് ദോഹ ട്രിപ്പ് ആണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് വിമാനത്തിൽ കയറുന്ന തന്നെ ഈ ട്രിപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പം എനിക്കറിയാവുന്ന ഒരു ആളുടെ കൂടെയാണ് പോയത് പുള്ളിക്കാരത്തി ഡാൻസർ ആണ് അന്ന് ഞാൻ ആർട്ടിസ്റ്റ് അല്ല ഞാൻ ഫീൽഡിൽ ഇല്ല എന്നെ ആർക്കും അറിയില്ല അത് അന്ന് ഞാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഡാൻസർ ആയിട്ടാണ് ഒരു സ്റ്റേജ് ഷോയ്ക്ക് ഒരു ഡാൻസർ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ അതെന്റെ ഫസ്റ്റ് ട്രിപ
എന്നെ ഈ ചേച്ചിയുണ്ട് കൂടെ ചേച്ചിയാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ചേച്ചി ഞാനും കൂടിയാണ് പോകുന്നത് അപ്പം ചേച്ചി ഉള്ള ഒരു ഉറപ്പിലാണ് എന്നെ വീട്ടിൽ നിന്ന് വിടുന്നതും പേഴ്സണലി നമുക്ക് വളരെ അടുത്ത് പരിചയമുള്ള അപ്പം ചേച്ചി ഞാനും കൂടെ പോവുകയാണ് പോയി ഈ നമുക്ക് സ്പോൺസേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ മലയാളികളുടെ പരിപാടിയാണ് സ്പോൺസേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പം അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ തന്നെ ഒരു കൂട്ടം ഒരു കുറേ ആൾക്കാർ മലയാളി ആൾക്കാർ ഫീമെയിൽ ആരുമില്ല പെണ്ണുങ്ങൾ ആരുമില്ല എല്ലാ ആണുങ്ങളാണ് സ്പോൺസേഴ്സ് ഇപ്പം സാധാരണ ഒരു ഷോയ്ക്കൊക്കെ നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഹോട്ടലിലൊക്കെയാണ് അക്കോമഡേഷൻ തരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഹോട്ടൽ പോലെ ഇത് ഇവർ ചെയ്തത് ഇവരൊരു വില്ല ഒരു വീട് വീട്ടിലാണ് നമുക്ക് ഇത് തന്നത് അക്കോമഡേഷൻ തന്നത് ഒരു വില്ലയാണ് പുതിയ വില്ലയാണ് ആ അത് റെൻ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യുമോ അങ്ങനെ എന്തോ ചെയ്തിട്ട് ഈ പ്രോഗ്രാമിന് വന്ന എല്ലാ ആൾക്കാരെയും ഈ ഒറ്റ വില്ലയ്ക്കകത്താണ് ഇവർ താമസിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പൊ എനിക്കിതിനെ പറ്റിയൊന്നും ഒരു പരിപാടി ഞാൻ കാരണം ആദ്യമായിട്ട് പോകുന്നു അപ്പൊ എന്റെ വിചാരം ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ പോകുന്നു ഞങ്ങളുടെ കൂടെ വേറെയും ഫീമെയിൽ ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ ഉണ്ട് പാട്ട് പാടുന്ന ചേച്ചിമാര് കൊമേഡിയൻ ഉണ്ട് ഒരു വളരെ പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫീമെയിൽ കോമഡി ആർട്ടിസ്റ്റ് ഉണ്ട് പിന്നെ പാട്ട് പാടുന്ന ഒരു സിംഗർ വളരെ പോപ്പുലർ ആണ് പുള്ളിക്കാരത്തിയുടെ അച്ഛനും ഒന്ന് കൂടെ ഉണ്ട് അങ്ങനെ കുറെ പേരുണ്ട് അപ്പൊ അന്ന് നമ്മൾ ഷോയ്ക്ക് പോകുന്നു ഷോയ്ക്ക് പോകുമ്പോൾ പോയി ചെന്നിറങ്ങി അടുത്ത ദിവസം ഷോ ആണ് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ദിവസം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല വളരെ ഹാപ്പി ആയിരുന്നു ജോളി ആയിരുന്നു എല്ലാവരും ആ വീട്ടിൽ തന്നെയുണ്ട് ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ ഈ സ്പോൺസേഴ്സും ഈ വീട്ടിൽ തന്നെയുണ്ട് അവരും എങ്ങോട്ട് പോകുന്നൊന്നുമില്ല ശരി അവരും അവിടെ ഉണ്ട് അടുത്ത ദിവസം ഷോ ആണ് ഷോവിൻ്റെ അന്ന് എനിക്കുണ്ടായ ഒരു ബാഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ഗ്രീൻ റൂമിൽ ഡാൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് റെഡി ആയിട്ട് ഞാൻ കോസ്റ്റ്യൂമിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഫോട്ടോ എടുപ്പ് പരിപാടി ഉണ്ടല്ലോ അന്നേ ഉണ്ട് ഫോട്ടോ എടുക്കാമോ ഫോട്ടോ എടുക്കാമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ കുറെ പേര് പുറകിൽ വരും അന്ന് നമ്മുടെ സ്പോൺസേഴ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ ഫോട്ടോ എടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആളാണ് നമ്മൾ എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് പിക്ക് ചെയ്തതും ഈ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയതും ഒക്കെ ഓക്കെ ശരി ഫോട്ടോ എടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഫോട്ടോയ്ക്ക് പോസ് ചെയ്തു ഇയാൾ വന്ന് എൻ്റെ തോളി കൈയിട്ടു തോളി കൈയിട്ടപ്പോൾ തന്നെ എനിക്കത് വളരെ അൺകംഫർട്ടബിൾ ആണ് പക്ഷെ അന്ന് എൻ്റെ പ്രായത്തിൻ്റെ ആണോ നോട്ട് ഈവൻ ഐ തിങ്ക് ഐ വാസ് എയ്റ്റീൻ ഓ സംതിങ് അന്ന് സെവൻറ്റീൻ എയ്റ്റീൻ ആ ഏജ് ആണ് അപ്പം എങ്ങനെ റിയാക്ട് ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ എൻ്റെ തോളിൽ കഴിയിട്ടല്ലേ ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നിന്നു കൊടുത്തത് അത് തെറ്റാണ് ചെയ്യരുത് അങ്ങനെ അയാൾ പതുക്കെ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറേ നേരമായിട്ട് ഈ കൈ പതുക്കെ ബാക്കിലോട്ട് അങ്ങ് ഇറക്കി കൊണ്ട് ഞാൻ തട്ടി മാറ്റിയിട്ട് ഞാൻ തിരിച്ച് ഗ്രീൻ റൂമിലോട്ട് ഓടി എനിക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടെന്നറിയില്ല എൻ്റെ റിയാക്ട് അന്ന് എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഭയങ്കര വിഷമം വന്നു ബിക്കോസ് ഐ ഡി നോ ഹൗ ടു റിയാക്ട് ആൻഡ് ഇതെൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഗൾഫ് ഷോ ആണ് ഇങ്ങനെയാണോ എനിക്ക് പാൻ ഭയങ്കര ഒരു ട്രോമ പോലെ ആയിപ്പോയി അത് കഴിഞ്ഞ് ഈ പരിപാടി ഞാനിത് ആരോടും പറഞ്ഞുമില്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞു ഞാൻ ഒറ്റ മനുഷ്യരോട് ഈ ഇപ്പോഴാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഇതിനെപ്പറ്റി സംസാരിക്കുന്നത് ഇത് കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങളെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ആ വില്ലയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി വില്ലയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ട് അന്ന് ഷോ കഴിഞ്ഞ് അപ്പം കുറെ പേർക്ക് അടുത്ത ദിവസം തന്നെ ടിക്കറ്റ് അതായത് കൂടെ വന്ന മെയിൽ ആർട്ടിസ്റ്റുകൾക്കൊക്കെ അടുത്ത ദിവസം ടിക്കറ്റ് ഞങ്ങൾ കുറച്ച് ഫീമെയിൽ ആർട്ടിസ്റ്റുകൾക്ക് മാത്രം രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞാണ് ടിക്കറ്റ് അപ്പം അതവിടെ ഒരു 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 ചേച്ചി ഉണ്ടായിരുന്നു പുള്ളിക്കാരത്തി ചോദിച്ചു ഇതെന്താ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ ടിക്കറ്റ് ഇട്ടേക്കുന്നത് ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ എന്താ പിന്നീട് ടിക്കറ്റ് ഇവർക്കൊക്കെ ആദ്യമേ ടിക്കറ്റ് അല്ല അത് അന്ന് അവരെന്തോ എക്സ്ക്യൂസ് പറഞ്ഞതിന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ ശരി കുഴപ്പമില്ല ഞങ്ങൾ ഇത്രയും പേരെ ഒന്നിച്ചുണ്ടല്ലോ പ്രശ്നമില്ല അടുത്ത ദിവസം അന്ന് രാത്രിയിൽ ഡിന്നറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ റൂമിൽ ചെന്ന് കിടക്കാനുള്ള പ്ലാൻ അപ്പം ഈ സ്പോൺസേഴ്സിൽ ഒരാൾ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ലാപ്ടോപ്പിന് ചാർജ് ഇല്ല നിങ്ങളുടെ റൂമിലൊന്ന് ചാർജിന് വെച്ചോട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ കുറേ നേരത്തെ ചോദിച്ചാൽ വെച്ചോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് അവർ അയാൾ കൊണ്ടുപോയി ചാർജിന് വെച്ചിട്ട് പോയി ലാപ്ടോപ്പ് ഞങ്ങൾക്ക് ഉറങ്ങണമല്ലോ ഞങ്ങൾ റൂമിൽ കയറുമ്പോൾ ഇയാളുടെ ഈ ലാപ്ടോപ്പും ഇത് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്
ഇതും ഞങ്ങളുടെ ഒരു സ്പോൺസർ ആണ് ഒരു നാലഞ്ച് ആണുങ്ങളാണിത് സ്പോൺസേഴ്സ് ഇവർക്കൊക്കെ നാട്ടില് അല്ല ഇത് വേറെ ഇതൊക്കെ നാട്ടില് കുടുംബവും കുട്ടികളും ഉള്ള ആൾക്കാരാണ് വന്ന് തട്ടി ഞങ്ങൾ മിണ്ടിയില തുറന്നില്ല പോയി അടുത്ത ദിവസം ഞങ്ങൾ രാവിലെ എണീറ്റ് താഴെ ഇറങ്ങിയപ്പോ ഇത് വലിയൊരു വിഷയമാണ് അവിടെ കാരണം ഞങ്ങളുടെ റൂമിന്റെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു അത്യാവശ്യം പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫീമെയിൽ കോമഡി ആർട്ടിസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു പുള്ളിക്കാർത്തിയുടെ റൂമിലും പോയി തട്ടിയേക്കും പുള്ളിക്കാർത്തി അവിടെ താഴെ വന്ന് രാവിലെ പ്രശ്നം ഉണ്ടായിക്കണം ആരാണ് എന്റെ റൂമിൽ തട്ടിയത് എന്തിനാ ഇത്ര രാത്രി വന്ന് തട്ടിയത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് ഇഷ്യൂ ആണ് അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ഞങ്ങളുടെ റൂമിലെ മാത്രമല്ല എല്ലാ ഫീമെയിൽ ആർട്ടിസ്റ്റുകളുടെ റൂമിലും പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരാൾ തട്ടിയിരിക്കുന്നു എന്നിട്ട് അന്നത്തെ ദിവസം വൈകുന്നേരം ആയപ്പോൾ ഇവർ ചോദിച്ചു അല്ല നിങ്ങൾ ഫുൾ ഡേ ഇങ്ങനെ റൂമിൽ തന്നെ ഇരിക്കുകയാണോ നിങ്ങൾക്ക് ഷോപ്പിങ്ങിനൊന്നും പോകട്ടെ ഞങ്ങൾ ഷോപ്പിങ്ങിന് കൊണ്ടുപോകാം അത് അങ്ങനത്തെ ഒരു ചടങ്ങാണല്ലോ അവിടെ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു എബ്രോഡ് ഷോയ്ക്ക് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്പോൺസേഴ്സ് ഷോപ്പിങ്ങിന് കൊണ്ടുപോയി എവിടെയെങ്കിലും മോളിൽ ഇറക്കി വിടുന്നു ഷോപ്പിംഗ് ഒക്കെ കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ തിരിച്ച് റൂമിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു അതൊരു പതിവ് സാധനമാണ് അപ്പൊ എന്റെ കൂടെ വന്ന് ചേച്ചി വേറൊരു കാറിലായിപ്പോയി വേറെ സ്പോൺസറുടെ കാറിലായിപ്പോയി എന്റെ കൂടെ പക്ഷെ വേറെ രണ്ട് ഫീമെയിൽ ആർട്ടിസ്റ്റുകളുണ്ട് ഞങ്ങൾ പൊക്കോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എന്റെ തൊട്ട് ഫ്രണ്ട് ഇരുന്ന മനുഷ്യൻ ഒരു സ്പോൺസർ ആണ് രണ്ടുപേരുണ്ട് അവർ രണ്ടുപേരും ഒരാൾ കാർ ഓടിക്കുന്നു ഒരാൾ ഫ്രണ്ട് സീറ്റ് ഇരിക്കുന്നു അയാൾ പതുക്കെ ബാക്കി കൂടെ കൈ ഇട്ടിട്ട് എന്റെ കാലിൽ തോണ്ടിയിട്ട് എന്റെ പാന്റ് ഇങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് ആക്കാൻ നോക്കുക ഞാനിട്ട കയ്യിൽ പിച്ചി അപ്പൊ അയാൾ തിരിഞ്ഞൊരു നോട്ടം നോക്കിട്ട് പിന്നെ മിണ്ടാണ്ട് അപ്പൊ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഒരു വിഷമം ആയിപ്പോയി എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവർ എന്ത് എന്താ ഉദ്ദേശിക്കണമെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഉദ്ദേശം എനിക്ക് മനസ്സിലായി പക്ഷെ ഇവർക്ക് എങ്ങനെ തോന്നുന്നു ഇത് എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ചിന്തിച്ചത് ഈ നമ്മളൊരു നമ്മളിപ്പോൾ വീട്ടിൽ ഫീമെയിൽ ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ നമ്മളെ വിശ്വസിച്ച് ഒരു ഷോയ്ക്ക് പോകുന്നു ശരി നമ്മുടെ നാട്ടുകാരാണ് നമ്മുടെ ആൾക്കാർ നടത്തുന്ന ഷോ ആണ് ആ ഒരു വിശ്വാസത്തിൽ നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇവർ ബിഹേവ് ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ അതെനിക്ക് ഭയങ്കര ഒരു എന്താ പറയുക ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ചെറിയ ഏജിൽ സംഭവിക്കുമ്പം അതിങ്ങനെ ട്രൊമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഓർമ്മയിലുണ്ടാവും ഇത് എനിക്ക് വളരെ ഇതെന്റെ ഫസ്റ്റ് എബ്രോഡ് ട്രിപ്പാണ് എബ്രോഡ് ട്രിപ്പാണ് പക്ഷെ അതിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുമ്പോൾ എന്റെ മനസ്സിലേക്ക് ആദ്യം ഓടി വരുന്നത് ഈ ഇൻസിഡന്റ് ആണ് അല്ലാതെ എനിക്കൊരു നല്ല സംഭവം ഇതിനെ കുറിച്ച് ഓർക്കാൻ ഒന്നുമില്ല ഞാൻ ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല ഇവരോട് എന്ത് പറയാനാണ് അവർക്ക് കളി ചിരി തമാശ അവര് പരസ്പരം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ നമുക്ക് കേൾക്കാം ഇങ്ങനെ ഓരോന്നും ഇവര് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വണ്ടിയിൽ ഇരുന്നിട്ട് അല്ലാതെയൊക്കെ ഇവര് ഇതിനെ നീ പൊക്ക് അതിനെ നീ പൊക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ഡിസ്കഷൻസ് നടക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഞാൻ ഞങ്ങൾ അതിനു വേണ്ടി നടത്തിയ ഷോ ആണെന്ന് എനിക്കിപ്പോ തോന്നുന്നു ഏത് വ്യക്തിയുടെ അനന്തര അവകാശികളാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ടിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ച മരണാനന്തര ഭാരത രത്ന പുരസ്കാരം നിരസിച്ചത് ഓപ്ഷൻ എ സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് ഓപ്ഷൻ ബി ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ഓപ്ഷൻ സി സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേൽ ഓപ്ഷൻ ഡി മുൻഷി പ്രേംചന്ദ് ഓപ്ഷൻ ഇ ഭഗത് സിംഗ് ഇനി ഒരു പിടിവള്ളി ബാക്കിയുണ്ട് ഇവരിൽ ഏത് വ്യക്തിയുടെ അനന്തരാവകാശികളാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ച മരണാന്തര ഭാരത് രത്ന പുരസ്കാരം നിരസിച്ചത് എ സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് ബി ജവഹർലാൽ നെഹ്റു സി സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേൽ ഡി മുൻഷി പ്രേംചന്ദ് ഇ ഭഗത് സിംഗ് കൂട്ടുകാരിയുടെ വിശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ താങ്കൾ എടുക്കാം സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് എന്ന് അവര് പറയുന്നു വിജയിച്ച മൂന്ന് ലക്ഷം തെറ്റിയാൽ മുഴുവൻ കടിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ നിൽക്കൂ ഇപ്പൊ അറിയാം അതിന്റെ പേര് ഉടനെ അറിയാം പെട്ടെന്നറിയാം ചില കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ പണി ഉടനെ കിട്ടും അല്ലേ ഓക്കെ റെഡ
ലക്ഷം രൂപ ഈ ചൂട് മാറാതെ നമ്മൾ അഞ്ചു ലക്ഷത്തിലേക്ക് അടക്കും ഇനി ഒരു പിടിവെള്ളി ഇല്ല ഒറ്റയ്ക്ക് പോരാടേണ്ടി വരും ജീവിതത്തിലെ വഴിത്താരകളിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് പോരാടുന്ന ആര്യാ ഒറ്റയ്ക്ക് പോരാടിക്കൂടും അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപയുടെ ചോദ്യമാണ് ആര്യ അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപയുടെ ചോദ്യമാണ് സൂക്ഷിച്ചു ഉത്തരം പറഞ്ഞോളൂ ഏത് പ്രശസ്ത വ്യക്തിയാണ് അൻപതിലേറെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എയർ ഇന്ത്യയിലെ ജീവനക്കാരിയായിരുന്നപ്പോൾ സാരി ധരിക്കാനുള്ള അവകാശം സമരം ചെയ്ത് നേടിയെടുത്തു ഓപ്ഷൻ എ ഷീല ദീക്ഷിത് ഓപ്ഷൻ ബി സ്മൃതി ഇറാനി ഓപ്ഷൻ ഇ വൃന്ദ കാരാട്ട് ഓപ്ഷൻ ഡി സുഷമ സ്വരാജ് ഓപ്ഷൻ ഇ സോണിയ ഗാന്ധി വിജയിച്ചാൽ അഞ്ച് ലക്ഷം തെറ്റിയാൽ മുപ്പതിനായിരം രൂപ പിന്മാറിയാൽ ഒന്നര ലക്ഷം ആണോ പിന്മാറാൻ പറ്റും പിന്നെ പിന്മാറാൻ പറ്റും ഏത് സമയത്തും പിന്മാറാൻ പറ്റും ജീവനും കൊണ്ടോടാം ഒന്നരലക്ഷം <laughs> 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 ചെയ്യുന്ന ആളിനെ കണ്ടാൽ അറിയല്ലോ പ്രകാശ് കാരാട്ടിന്റെ ധർമ്മപത്നിയും സി പി എം പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ അംഗവുമായ വൃന്ദ കാരാട്ടാണ് അപ്പൊ ആര്യ മത്സരം ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു വളരെ സന്തോഷം നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു കുറെ കാലത്തിന് ശേഷം ആര്യ കാണുകയായിരുന്നു കുറെ വിശേഷങ്ങൾ എനിക്കറിയാത്ത കുറെ കാര്യങ്ങൾ ആര്യ പറഞ്ഞു പ്രേക്ഷകർക്കും പരിചയമല്ലാത്ത കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ വെളിപ്പെട്ടു നന്നായി മത്സരിച്ചു അത്യാവശ്യം വിവരവും ബോധമുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടിയാണെന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി തെളിയിച്ചു ഓക്കെ ആര്യ താങ്ക് യു താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്കിനി താഴോട്ട് പോയാൽ സമ്മാനം കിട്ടും താഴത്ത് വന്നാലേ സമ്മാനം റെഡിയായിട്ടുണ്ട് സിനിമ ചെക്ക് ആണ് ഒറിജിനൽ ചെക്ക് ഇതല്ല ഞാൻ ഈ മത്സരം തുടങ്ങുമ്പോ വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആര്യ ഒരു വെമ്പാലയാണെന്ന് ആര്യ വെമ്പാല എന്നാ പറഞ്ഞു എന്നാൽ ഈ ആര്യക്ക് ഒരു നീർക്കോലി പോലും ആകാൻ പറ്റില്ല എന്നിപ്പോ മനസ്സിലായി ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ആര്യ മറ്റൊരു മത്സരാർത്ഥിയുമായി ഇനി നമ്മൾ കാണുന്നത് അടുത്ത വ്യാഴാഴ്ച രാത്രി ഒൻപത് മണിക്ക് നമ്മൾ അപ്പൊ കാണുമ്പോ മറ്റൊരു പരിപാടി കൂടി ഫ്ലവേഴ്സ് ഒരു കോടിക്ക് പിന്നാലെ ഉണ്ടാകും ഒരു കോടി പ്ലസ് അഞ്ഞൂറോളം മത്സരാർത്ഥികൾ ഇതുവരെ വന്നു പോയിട്ടുള്ള മത്സരാർത്ഥികളും തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട നൂറ് പേരിലേക്ക് ഒരു അന്വേഷണം ഇതിലെ ഫ്ലവേഴ്സ് ഒരു കോടിക്ക് ശേഷം ഇവരുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ വന്നു എങ്ങനെ അവരുടെ ജീവിതം മാറി മറിഞ്ഞു ഒരു കോടി പ്ലസ് ആരംഭിക്കും അടുത്ത വ്യാഴാഴ്ച രാത്രി പത്ത് മുപ്പത് അതായത് ഫ്ലവേഴ്സ് ഒരു കോടി ഒൻപത് മണിക്ക് സംപ്രേഷണം ചെയ്യും ഒന്നര മണിക്കൂർ ദൈർഘ്യത്തിൽ സംപ്രേഷണം കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കോടി പ്ലസ് വരികയായി അപ്പൊ നമുക്ക് അന്ന് കാണാം ഗുഡ് ബൈ